चालू चालू करूया पुढचं काय कोणा सांग काय का हा चालू चालू तर चालू करूया आपण सकाळ आपण इतिहास बघितलं पूर्ण प्राचीन मध्ययुगीन आणि मॉडर्न आता आपण भूगोल चालू करूया भूगोल आणि पर्यावरण त्यामध्ये हे दोन विषय आहेत भूगोल आणि पर्यावरण ते एकमेकात मिक्स होतात प्रश्न पण याचे त्यामुळे हे दोन्ही विषय सोबत घेऊया पर्यावरण पाच ते सात मार्क लिहितो त्याचा अॅनालिसिस भूगोल संपल्यानंतर बघूया आपण भूगोलाचा जर विचार केला तर यामध्ये मेन पिलर पडतात प्राकृतिक त्याला कोणी भौतिक भूगोल किंवा फिजिकल जिओग्राफी इंग्रजीमध्ये म्हणतात तर प्राकृतिक भारतावर दोन हजार तेराला मिनिमम आणि मॅक्झिमम असं क्वेश्चनचं वर्गीकरण केलं आहे आपण दरवर्षीच्या बघण्यापेक्षा त्याचं स्पेक्ट्रा किंवा त्याची रेंज हे आपल्याला माहीत पडेल दोन हजार तेराला ह्याच्यावर एकही प्रश्न विचारला नव्हता दोन हजार अठराला ह्याच्यावर पाच प्रश्न विचारले पाच प्रश्न म्हणजे दहा मार्क झाले जगाचा भूगोल ह्याच्यावर दोन हजार चौदाला दोनच प्रश्न विचारले होते पण दोन हजार सतराला पाच प्रश्न विचारलेत तसंच भारताचा भूगोल दोन हजार पंधराला फक्त एक प्रश्न विचारला होता पण तसंच बघितलं तर तुम्ही दोन हजार सोळाला त्याच्यावर सात प्रश्न म्हणजे जवळपास चौदा मार्क फक्त भारताच्या भूगोलनं कव्हर केलेले आहेत तसंच कृषी कृषी हा पॉईंट म्हणजे काय कृषीविषयीच्या योजना म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना असू द्या किंवा हरित क्रांती संबंधीच्या गोष्टी ह्या वारंवार विचारल्या जातात ह्या कृषी हा पॉईंट सिलेबमध्ये मध्ये असा डिटेल मेन्शन केलेला नाही वेगळीकडे सेपरेट न मेन्शन करता याच्यावर वारंवार प्रश्न आलेले आहेत दोन हजार तेरामध्ये याच्यावर तब्बल चार प्रश्न आले होते आणि महाराष्ट्राचा भूगोल आपल्याला बऱ्याच जणांचा गैरसमज असा असतो की भूगोल म्हणजे महाराष्ट्राचा तो सौदीचं पुस्तक किंवा दीपस्तंभचं पुस्तक बरेच जणांचा मिसकन्सेप्शन आहे की महाराष्ट्राचा भूगोल घेऊन भूगोलचा अभ्यासाची सुरुवात करतात पण पूर्वपरीक्षेसाठी तितकंसं महत्त्वाचं महाराष्ट्र भूगोलवर कव्हरेज केलेलं नाही एम पी सीनं राज्यसेवेसाठी तर मुख्य परीक्षेसाठी निश्चितच महाराष्ट्राचा भूगोल महत्त्वाचा आहे किंवा कंबाईनची पूर्व मुख्य दोन्ही परीक्षेसाठी पण राज्यसेवा पूर्वसाठी ह्याच्यापेक्षा हे वरचे जास्त महत्त्वाचे आहेत असं नाही की ह्याच्यावर दोन हजार तेराला एक विचारलं किंवा शून्य विचारलं म्हणल्यावर एवढेच प्रश्न विचारतील कदाचित महाराष्ट्राच्या भूगोलवर दोन हजार वीसला जसं इथं एक सात झालंय तसं सात प्रश्न सुद्धा येऊ शकतात त्याची गॅरंटी कोण देऊ शकत नाही त्याच्यामुळे कुठल्याच ह्याच्यात कमी पडायचं नाही आपण सगळ्यांचा समान अभ्यास सगळ्यांना सामान्य आहे सबका साथ सबका विकास सगळे पॉईंट कव्हर करायचे व्यवस्थित आपण सिंगल सिंगल बघूया पहिला पॉईंट आहे आपला प्राकृतिक म्हणजेच भौतिक याची सुरुवात कुस कुठून करायची तर सूर्यमाला आपली आकाशगंगा कोणते मिल्की वे त्याच्यामध्ये आपली सूर्यमाला आहे त्या सूर्यमालातले सगळे ग्रह ग्रह किती आहेत माहिती आहे नऊ होते त्यातल्या एकाला काढून टाकला आपण म्हणजे साय सायंटिस्टच्या कॉन्फरन्समध्ये प्लुटोला तर आता सध्या आठ ग्रह आहे त्या आठ ग्रहाची तुलनात्मक माहिती आठ ग्रह त्याच्यामध्ये काय काय काढायचं त्या ग्रहाचा साधारण आकार म्हणजे साधारण आकार त्यामध्ये तुम्ही चढता क्रम लावला तरी चालेल सूर्यापासूनचे अंतर पाठ करतानाच ते आकृती काढून करायचं असा सूर्य काढायचा असा ग्रह काढायचा सगळ्यात जवळ बुध आहे त्याच्यानंतर कुठला आहे शुक्र आहे त्याच्यानंतर पृथ्वी आहे त्याच्यानंतर मंगळ आहे असा ही क्रम काढायचा आणि त्याच्याखाली लिहून घ्यायचं आहे ह्याला किती हे जे मी सांगितलं ना तुम्हाला आकार तर काय लक्ष ठेवण्याची गरज नाही ते चढता क्रम तुम्ही बाजूला लिहून घ्या ते बाजूला करा फक्त ह्याच्यामध्ये सूर्यापासूनचं अंतर साधारण माहीत पाहिजे अंतर म्हणजे किलोमीटरमध्ये किंवा प्रकाश वर्षाच्या स्वरूपात लिहायचं नाही फक्त रिलेटिव्ह अंतर माहीत पाहिजे म्हणजे पृथ्वीच्या आधी बुध आहे म्हणजे इकडं आहे त्याच्यामध्ये शुक्र आहे हे तर माहिती पाहिजे आपल्याला क्रम विचारला तर त्यानंतर त्याला उपग्रह किती आहेत दुसरी गोष्ट त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे रंग कसा आहे आणि त्याचं त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे का 
आता इथं शुक्र आहे त्याचं वैशिष्ट्य काय सांगता येईल हे उघड्या डोळ्यांना बघता येते आपल्याला शुक्र त्यानंतर मंगळचं काय वैशिष्ट्य सांगता येईल त्याच्यावर मानवी वस्तीची शक्यता आहे पृथ्वीच्या सगळ्यात जास्त जवळ असणारा तो म्हणजे अस्तित्व असू शकेल म्हणजे सजीवाचं अस्तित्व असू शकेल मानवाचं नाही सजीवाचं अस्तित्व त्यासाठी जर शोध चालू आहे आपला मंगळयान मोहीम ह्याला गोल्डी लॉक झोन म्हणतात ती गोष्ट माहीत असेल तुम्हाला गोल्डी लॉक अस असवलाजी नसेल तर इंटरनेटवर सर्च करा असा प्रदेश की तिथून तुला तुम्हाला जास्त थंडी पण नाही आणि जास्त उष्णता पण नाही आणि हा पट्टा जो आहे ना तो सजीव सृष्टी असण्यासाठी जर सगळ्यात जास्त अनुकूल पट्टा आहे त्याच्यामध्ये हे ग्रह येतात हे असे वैशिष्ट्य माहीत पाहिजेत तुम्हाला साधारण जेणेकरून त्याच्यावर प्रश्न तयार झाला तर तुम्हाला तो सोडवता येईल असे प्रत्येक ग्रहाविषयी माहिती काढा एका पानात हा विषय संपतो ह्यासाठी तुम्ही कुठले पुस्तक वाच वाचताय आता सध्या का कुठले वाचताय तुम्ही प्राकृतिक भूगोला सौदी वाचत असाल कोणी स्टेट बोर्ड तर जी सी लिओंग मधलं एवढं चॅप्टर तर करा तुमच्याकडे नसेल तर जी सी लिओंग जी सी लिओंग स्टेट बोर्ड पण बेस्ट आहे स्टेट बोर्ड मधले पण बघा स्टेट बोर्ड तर बायबल आहे एमपीसीच्या प्रश्नपत्रिकेसाठी त्याच्यावर तर येणारच आहेत प्रश्न स्टेट बोर्डचे नवीन एडिशन आहे ना ते सगळे पुस्तकं एकदम चांगलेत आता दोन हजार अठरा नंतर बहुतेक बदललेत सगळेच पुस्तकं सगळे घ्या भूगोलसाठी सगळे स्टेट बोर्ड करायचे की त्यासाठी पण सहावी सातवी अकरावी ह्याच्यासाठी सगळे भूगोलचे स्टेट बोर्ड करायचे तर हा विषय इथं संपला आता आपण पृथ्वीकडे येऊ आपला प्रवास कसा पृथ्वीपासून महाराष्ट्रापर्यंत चालू आहे आता सूर्यमालेपासून महाराष्ट्रापर्यंत प्राचीन ते मॉडर्न कसं गेलो तसं जाऊया आता पृथ्वी आता पृथ्वीचं बघताना पहिल्यांदा काय बघायचं निर्मितीचे सिद्धांत ह्याच्यावर वारंवार जोड्या लावासाठी प्रश्न आलेत नाही तर त्याचे शास्त्रज्ञ कोण त्याच्यामध्ये कुठले कुठले सिद्धांत करायचे बिग बँग थेरी वायुराशी सिद्धांत आणि नेबुलर हे जर कुठं सापडलं तर नेटवर सर्च करा ह्याच्यामध्ये काय दिलं आहे साधारण तेवढं जरी माहीत झालं तरी बास हे पृथ्वी निर् निर्मितीसाठी नेबुलर नेबुलरवर आणि बिग बँग थेरी ह्याच्यावर दोन वेळा प्रश्न आलेला आहे आणि तसेच प्रश्न रिपीट व्हायलेत सारखं सिद्धांत ते मांडल्यासंबंधी त्यासंबंधीचे शास्त्रज्ञ किंवा भूगोलातील तज्ञ ज्या शास्त्रज्ञाने सिद्धांत मांडला आणि त्या सिद्धांतमध्ये काय सांगितलं ह्याची जनरल आयडिया झालं लिहून हे कुठल्या पुस्तकात म्हणजे बऱ्याच पुस्तकात दिलेले आहेत जर नाही सापडलं तर नेटवरनं डायरेक्ट बघा त्यानंतर आता खंड निर्मिती पृथ्वीमध्ये जे खंड आहेत ते खंड निर्मिती जशी झाली त्याच्याविषयी हायपोथिसिस आहेत म्हणजे प्रत्येकानं आपले मत मांडलेले आहेत म्हणजे कुठलंही म्हणजे शंभर टक्के बरोबर आहे असं नाही प्रत्येकाने त्या थिअरी सांगताना त्याच्यामध्ये मागचे ते पॉस्युलेशन दिलेले आहेत म्हणजे तर्क लावलेले आहेत त्या तर्काच्या आधारे ते थिअरी मांडलेले आहेत तर त्या थिअरी पण महत्त्वाच्या आहेत त्यामध्ये सगळ्यात आधी वेगनर अल्फ्रेड वेगनरचा कुठला भूखंड वहनाचा सिद्धांत त्यानंतर आर्थर होम्स आर्थर होम्स चा सिद्धांत त्यानंतर हॅरी हेस हे 
हेरी हेच तो सिद्धांत आणि सगळ्यात शेवटची प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थेरी प्रत्येक सिद्धांताचे काय काय वैशिष्ट्य आहेत ते वैशिष्ट्य पण बघा जिक्स ऑफ हिट मेथड किंवा दोन्हीकडच्या अवशेष सारखे सापडलेले आहेत म्हणजे इकडचा दक्षिण अमेरिका अमेरिका आणि आफ्रिका हा खंड जर एकत्र बसवला तर तो फिट बसतो त्यानंतर इकडे जे पण प्राण्याचे अवशेष सापडले आहेत तेच तिकडे सापडलेले आहेत त्यासोबतच सोन्याचे अवशेष जसे आफ्रिकेमध्ये सापडतात तशा अमेरिकेत पण सापडलेले आहेत म्हणजे मृदा आणि खडक रचना ते जवळपासचे ते कधी असणं शक्य आहे ज्यावेळेस ते सोबत असतील किंवा काही प्राणी आता समजा माकड माकड का पोहोच जाऊ शकतो का तिकडं सारख्या जाती ज्या असतील ते तिकडं जाण्यासाठी पक्षी एक ठीक आहे पक्षी जाऊ शकतात फ्लेमिंगो आपल्याकडे येतात पण हे प्राणी जे सापडलेत ह्याचा अर्थ ते आधी एकत्र असतील गोंडवाना म्हणजे पॅनजी या पॅनतल असा हे वेगळं झाले त्यानंतर अंगारलँड आणि गोंडवाना ह्या विषयाचे जे डिटेलमध्ये आहे ना ते बघा त्याच्यावर प्रश्न आलेले आहेत बऱ्याच वेळा आणि ह्या ह्या थिअरीजमधल्या ह्या थिअरीमध्ये त्यांना काय म्हणायचं आहे त्यांचे वैशिष्ट्य काय आहेत या चारही थेरी बघा टोटल थेरी किती झाले तुमच्या बघायच्या मग सात थेरी सात पैकी दोन प्रश्न अपेक्षित आहेत आपल्याला म्हणजे चार मार्क काय ह्याला जास्त सिलेबस आहे का नाही फक्त चार आणि तीन सात थेरी करायच्या आहेत तुम्हाला हे सगळ्या पेपरचं अॅनालिसिस करून काढलेले पॉईंट आहेत म्हणजे हे शंभर टक्के परिपूर्ण असे आहेत असे नाही पण शंभर टक्केपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न पूर्ण आहे जेणेकरून तुमचा कोणता पॉईंट सुटू नये सगळे पॉईंट कवर व्हावे हा उद्देश आहे त्यानंतर पृथ्वीची अंतर्गत रचना अंतर्गत रचनेमध्ये सौदी सरांच्या पुस्तकात पण अशी आकृती दिलेली आहे ही आकृती फक्त बघायची नाही तुम्ही पण अभ्यास करता करता काढायची म्हणजे इथं गाभा प्रावरण सी एल सीमा आहेत ना सगळ्या डिस्कंटिन्युटीज ह्याच्यामध्ये डिस्कंटिन्युटीज आहेत अशा मग आवरणाच्या मध्ये सुद्धा एक डिस्कंटिन्युटी आहे बाह्य प्रावरण आंतर प्रावरण त्याच्यावर क्रस्ट म्हणजेच सी एल सीमा दोन भाग होतेत मोहो कॉनरेड गटेनबर्ग लेमन ह्या सगळ्या डिस्कंटिन्युटी डिटेलमध्ये करायच्या सोबतच त्याच्यामध्ये कुठले घटक आढळतात समजा आता मेंटल असेल ह्याच्यामध्ये कुठले कुठले खनिज आहेत पायरोक्सिन ऑलिविन खालच्या साईडला उल्कापातात असणारे म्हणजे त्यामध्ये त्यांनी दाखवलं आहे उल्कापात आणि ह्याच्याशी सांदर्म्य असणारे खनिज आढळले आहेत सौदी सरांच्या पुस्तकात पण आहे विठ्ठल पोंगळे सरांच्या पुस्तकात पण आहे किंवा सुमंतराव सोळंकी सरांचं पुस्तक वाचत असेल तर त्याच्यामध्ये पण आहे तिन्ही बाई कुठलाही एक सोर्स वापरा त्या तिन्हीमध्ये पण दिलेलं आहे हे गोष्टी हे क्लिअर झालं खडक रचना पण माहीत पाहिजे ना तुम्हाला कुठले कुठले खडक आढळतात डिस्कंटिन्युटी तर महत्वाचीच आहे त्यासोबतच घनता ह्याच्यावर प्रश्न आलेला आहे आयोगाचा की तापमान खाली जाताना कसं होतं म्हणजे घटत्या दाराने वाढतं वाढत्या दाराने वाढतं का घटत्या दाराने वाढतं वाढत्या दाराने नाही म्हणजे वाढणारच तो खाली जाताना समजा आत्ता एक किलोमीटरला मी अंदाज सांगतो आहे हे रिअलमध्ये नाही फक्त तुम समजण्यासाठी एक किलोमीटरला दहा डिग्रीनं वाढत असेल तर पुढच्या आहे ना म्हणजे शंभर किलोमीटर गेलो आपण त्यानंतरच्या एक किलोमीटरला तो दहा डिग्रीनं वाढता नऊ डिग्रीनं वाढले परत तीनशेच्या खाली प्रत्येक तीनशे एकला जाताना हिथं एक किलोमीटर चाललो ना खाली नऊ डिग्रीनं आधी वाढत होतं तर आता आठ डिग्रीनं वाढले वाढायला लागले नो डाऊट पण कसं वाढायले ते घट्ट त्या दाराने वाढ आहे प्रेशरचं तसंच आहे पृथ्वीच्या अंतर्गत रचना आणि वरचे पण बघायचे ट्रोपोस्पियर ते पर्यावरणाला पण महत्वाचे ट्रोपोस्पियर स्टेटोस्पियर मेसोस्पियर आणि एक्झोस्पियर त्याच्यामध्ये आयनोस्पियर येतं एक्झोस्पियरच्या आधी तर ह्या सगळ्या घटकात म्हणजे लॅप्स रेट कसा आहे म्हणजे तापमान वाढतंय का कमी होत आहे अल्टरनेट कमी जास्त होत आहे ट्रोपोमध्ये कमी होत असेल तर स्टेट्रोमध्ये वाढतंय मेसोमध्ये कमी होत असेल तर आयनोमध्ये वाढतंय कारण काय त्याचे वेगवेगळे आयनोस्पियरमध्ये आयन असल्यामुळं आयनिक रिएक्शन होतात आणि त्यामुळं टेम्परेचर वाढतंय ते प्रत्येक हजे वेगवेगळे कारण आहेत आणि स्टेटोस्पियरमध्ये महत्वाचा ओझोनचा पट्टा आहे वीस ते पन्नास किलोमीटरच्या दरम्यान ओझोनचा पट्टा आहे बारा किलोमीटरपर्यंतचं क्षेत्र ट्रोपोस्पियरचं आहे ते हवामान अस्थिर असलेलं क्षेत्र आहे 
मग जेट विमान आहे ते पट्टा का आता ते वरनं जात आहेत जास्त करून आणि त्याचं उंच पण वेगवेगळं आहे विश्वोत्तर वेगळे आहे आणि ध्रुवावर वेगळे आहे त्याचं कारण काय ह्या सगळ्या गोष्टी पृथ्वीच्या अंतर्गत रचना आणि बाह्य रचना ह्या म्हणजे हवामानाची रचना त्याच्या आधी पण केलं तरी चालेल पर्यावरणात केलं तरी चालेल पण दोन्ही तिन्हीकडे या गोष्टी तुम्हाला लागतात ते तुम्ही इंटरनेटवर सुद्धा करू शकता इंटरनेटवर करण्याचा फायदा काय तर त्याची एक इमेज येईल तुमच्यासमोर आणि व्हिज्युअली तुम्ही ज्यावेळेस लक्षात ठेवता त्यावेळेस सगळ्यात जास्त चांगलं लक्षात राहतं ऑप्शन हुडकताना व्हिज्युअली जेवढं लक्षात ठेवलेलं असतं ते पटकन आठवतं त्यामुळे व्हिज्यु व्हिज्युअली लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा परत भूकंप एक आहे पॉईंट भूकंप पुढचा पॉईंट भूकंपामध्ये काय काय करायचं ह्याच्या आधी विचारलेला प्रश्न आहे अग्निकंकणावर म्हणजे कुठला भाग अग्निकंकणामध्ये समाविष्ट होतो त्याच्यावर ह्याच्या आधी एकदा प्रश्न विचारलेला आहे पॅसिफिक रिंग ऑफ फायर म्हणजे पॅसिफिक समुद्राच्या बाजूचा जो प्रदेश आहे तुम्ही आकृती बघितली असेल या असा असा अग्निकंकणाचा प्रदेश आहे इकडे इंडोनेशियाकडे जातो आणि असा वाढत जातो तर तो अग्निकंकणाचा जो प्रदेश आहे ना तिथलं कसं त्याच्या बाजूला भूकंप क्षेत्र कॉन्सन्ट्रेटेड झालेले आहेत ते एकदा बघून घ्या ते तुम्हाला एन सी आर पण सापडेल स्टेट बोर्डमध्ये पण दिलेलं आहे अग्निकंकणाचा ती आकृती आणि जी सी लिओंगमध्ये पण दिलेली आहे कुठल्या पण ह्याच्यातनं एकदा बघून घ्या ते त्यासोबतच ज्वालामुखी असणारे प्रदेश म्हणजे शिखर ज्वालामुखी शिखर आपल्या इथं आधी बॅरन बेट वगैरे जे आहेत ते मृत जु जागृत केलेलं मृत जाहीर केलेलं आता त्याला जागृत म्हणून जाहीर केलंय दोन वर्षापूर्वी तर करंट अफेअर्सशी जे रिलेट होतात गोष्टी त्या जास्त विचारण्याची शक्यता आहे कारण तो मुद्दा जो स्टॅटिकमध्ये असतो तो ज्यावेळेस चर्चेत येतो करंटमध्ये त्याचं डायनामिक होऊन तो प्रश्न विचारण्याची शक्यता जास्त वाढते त्यासोबतच आफ्रिकेमध्ये असणारे इटलीमध्ये असणारे माउंट एटना विसुवियस मेडिटेरियन सीमध्ये माउंट स्ट्रॉम्बर्ली म्हणजे मध्य आशियाचं म्हणजे मेडिवलचे समुद्र आहे मेडिटेरियन समुद्र त्याच्या आजूबाजूला बरेच आहेत ज्वालामुखी इटलीच्या आसपास ते सुद्धा बघून घ्या त्यानंतर पी चिलीमध्ये असलेले ऑस्ट्रेलियामध्ये असणारे आफ्रिकेत असणारे जे ज्वालामुखी पर्वत किली मांजरो हा सुद्धा मृत ज्वालामुखी पर्वत आहे आफ्रिकेतला सगळ्यात मोठा त्यामुळं ते ज्वालामुखीची पर्वत लक्षात ठेवतानाच कॅटेगरी हितच करा मृत आणि जागृत अशी कॅटेगरी करून ठेवा तुम्ही आता ह्या ज्वालामुखी नंतर युग एक बघायचं आहे तर युग म्हणजे इरा इरावर क्रिटिशियस कालखंडात डायनासोरचा अंत झाला होता आणि आधुनिक मानवाची निर्मिती कधी झाली असे दोन विधानं देऊन आयोगानं प्रश्न विचारला होता तर ते इराविषयी कसं करायचं पुस्तकात वाचलं तर आम आपल्याला समजत नाही एवढं लवकर तर त्यासाठी तुम्ही इंटरनेटवर नाही ना असं सर्च करा इरा क्लासिफिकेशन इरा क्लासिफिकेशन असं सर्च केलं ना तर पुढं आलेल्या रिझल्टमध्ये इमेज सर्च करा इमेज त्या इमेजमध्ये काय होईल तर प्रत्येक इरा संबंधी काय काय ठळक गोष्टी घडल्या तर ज्या अशा समोर आकृत येतील म्हणजे डायनासोर असतील तर डायनासोर येतील समजा मासे त्यावेळेस तयार झाले असतील तर मासे येतील म्हणजे फोटो येईल त्याचा आणि ज्यावेळेस फोटोच्या स्वरूपात तुम्हाला लक्षात राहील त्यावेळेस हा प्रश्न शंभर सॉल्व्ह होणार तुमच्याकडनं असं पुस्तकातनं बघून लक्षात ठेवणं अवघड आहे कारण एवढे मोठे अठरा वेगवेगळे इरा दिलेले आहेत आणि त्याच्यातले कुठले लक्षात ठेवायचे कुठले सोडायचे तर या फोटोमध्ये बघता नाही ना तुमचं लक्ष जे महत्वाचे आहे त्याच्यावर बरोबर जाईल आणि जोड्या लावत जर प्रश्न आला तर शंभर टक्के सॉल्व्ह होईल त्यामुळं ते इमेजमध्ये बघा तुम्ही पुस्तकातनं पाठ करण्यापेक्षा आता प्राकृतिकचा सगळ्यात महत्वाचा भाग आणि सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारणारा भूरूपाची निर्मिती
नदी कि वहते पानी त्यानंतर वारा त्यानंतर हिमनदी सोबत घेऊया म्हणजे आपल्याला तुलना करणं सोपं जाईल हिमनदी आधी भूजल समुद्र जल आता नदी वाहते पाणी हिम नदी वारा भूजल समुद्र जल हे भूरूप निर्मिती करणारे घटक आहेत ह्याच्या आधारावर आपण तयार झालेल्या भूरूपांचं वर्गीकरण करू शकतो नदीमध्ये कसं वाहतं पाणी दोन टाईपचे भूरूप तयार करत आहे एक निक्षेपणानं झालेली आहे आणि एक अपक्षरणाने झालेली आहे अपक्षरण म्हणजे जे घासून किंवा झीज करून जे भूरूप तयार होतात त्याला अपक्षरणानं झालेली आहे म्हणजेच त्याला इरोजननं झालेली भूरूपे असं म्हणतो आणि डिपोजिशन म्हणजे निक्षेपणानं झालेली आहे तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही करता नाही ना आधी नदीला युवा अवस्थेतील प्रौढ अवस्थेतील आणि वृद्ध अवस्थेतील असे तीन टाईप पडतात त्यामध्ये अजून गट करा तुम्ही अपक्षरण आणि निप निक्षेपण उदाहरणच द्यायचं म्हणलं तर ऑक्सबोलेक ही निक्षेपण आहे का अपक्षरण आहे कोण सांगेल का ऑक्स ऑक्सबोलेक किंवा मेंडर्स नागमोडी वळणे नागमोडी वळणे बघू आपण सांगा तुम्ही विचार करून निक्षेपण आहे का अपक्षरण आहे तर हे एक लक्षात घ्या हे दोन्ही मिक्स आहे हे तर अपक्षरण होत आहे इकडे निप निक्षेपण होत आहे एकाच वेळेस दोन गोष्टी करते नदी दोन्ही बरोबर आहे अपक्षरण पण बरोबर आहे निक्षेपण बरोबर आहे बरोबर आहे कारण दोन टाईम एक ठिकाणी कापते नदी आणि एक ठिकाणी डिपॉझिट करते पुढे डिपॉझिट करते पण इकडे कट मारते म्हणजे इकडं जाताना इकडचं क्षरण करायले आणि इकडं डिपोजिशन करायले वळायच्या आधी तसेच सगळ्यांचं तुम्ही हे करा आता समजा धबधबा म्हणे म्हटलं तर धबधबा काय धबधबा क्लिअरली अपक्षरण आहे त्यासोबतच डेल्टा जो तयार होतो तो काय म्हणजे त्रिभुज प्रदेश निक्षेपण आहे यु व्ही आकाराची तरी यु आकाराची तरी यु आकाराची तरी नदी तयार करत नाही तर हिम नदी तयार करते ह्याच्यावर प्रश्न आलेला आहे व्ही आकार आणि यु आकार व्ही आकाराची वाहत पाणी नॉर्मल नदी आणि हिम नदी यु आकाराची नदी तर ह्याच्यामध्ये ह्याचे जे भूरूप आहेत ते क्लिअरली माहीत पाहिजेत काय वेळेस विचारताना भूरूपाचं नाव देतं आयोग आणि विचारतं की पुढील पैकी भूरूप कुठल्या कारकाने तयार केलेला आहे लोमती दरू असू द्या गिरीशृंग सर्क क्वारी टान सरोवरे हे कोण तयार करत हिम नदी तयार करत तर ती कोरी सर्क ते आराम खुर्ची सारखं एक हे असत पर्वत असत त्याला असं एक स्ट्रक्चर तयार होत आराम खुर्ची जशी असते ना तसं हिम नदी वाहून वाहून तर त्याला कोरी सर्क असं वेगवेगळ्या भाषेत म्हणतात तिन्ही चारही नावं लक्षात पाहिजे आणि तुम्ही लक्षात ठेवताना इंग्लिश नावं जास्त करून लक्षात ठेवायला प्रेफर करा कारण आयोग बऱ्याच वेळा ट्रान्सलेशनच देत नाही मराठीत लिहिताना पण आयोगाचं तसंच वाक्य तसंच शब्द असतो बऱ्याच वेळा होतं असं विशेष करून भूरूप निर्मितीमध्ये त्यामुळे भूरूप निर्मिती करताना इंग्लिशमधले शब्द लक्षात ठेवायचा जास्त प्रयत्न करायचा जरी आपल्याला मराठी जास्त येत असेल इंग्लिशची अडचण असेल तरी पण प्रतिशब्द माहीत पाहिजे त्याचा हे झालं नदीचं हिम नदीचं सांगितलं तुम्हाला हिम नदी क्लिअर झालं आता वारा वारामध्ये वळवंटात तयार होणार आहे वळवंटात सैफ बारखान त्यानंतर यारदांग सैफ बारखान वाळूच्या डिपोजिशनमुळे तयार झालेले आहेत यारदांग जुजेन काय आहेत अपक्षरणामुळे आडवे आणि उभे लक्षात कसं ठेवायचं जुजेन उभ आणि यारदांग आडव मोठा शब्द मोठा लहान शब्द लहान असं काही ट्रिक लावा तुम्ही तेवढ्या लक्षात ठेवण्यासाठी आपल्याला फक्त लक्षात ठेवायचं आहे ते त्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ शकते त्यामध्ये वळवंटमध्ये वळवंट मैदान तयार होतात लोयस पिवळ्या मातीचं मैदान पित नदी तिकडं चायनामध्ये झालेलं आहे लोयसचं मैदान ते वाहून गेलंय आणि वळवंटचं अजून वाऱ्याचं दुसरी समस्या काय दुपीला सगळ्यात मोठं कारणीभूत असणारं वार आणि पाणी आहे जमिनीची धूप 
ते कृषीमध्ये अजून रिफ्लेक्ट होत आहे मेन्सला पण रिफ्लेक्ट होत आहे मेन्सला हे सगळे आहेत ते पिलर आहे असे आहेत तुम्हाला मेन्सला जो चाळीस ते पन्नास टक्के चॅप्टर सिलेबस आहे ना त्यातला भूगोलचा बराच सिलेबस तिकडं रिपीट होत आहे त्यामुळे भूगोल हितच चांगला करायचा मेन्सला त्याचा फायदा होईल त्यानंतर भूजल भूजलमध्ये कास्ट प्रूफ आहे म्हणजे चून खडक चून खडकाचीच का बहुरूप तयार होत असतील सांगेल का कोण भूजलामुळे तयार होणारे बुरूप म्हणजे लवण स्तंभ वगैरे स्टॅलाइट वगैरे म्हणतो त्याला इंग्लिशमध्ये आपण उर्दूगामी अदोगामी अशा स्वरूपाच्या असतात तुम्ही आकृती बघितली असेल आता ही गुहा आहे तर इथं अदोगामी किंवा असं उर्दूगामी असे लवण तयार होतात बरोबर आहे का होतात चुनखडीमध्येच हा सॉफ्ट आहे अजून चुनखडी सॉफ्ट आहे बरोबर आहे पण कारण मेन काय असणार त्याचं पाण्यात वितळते ना चुनखडी मेन पाण्यात वितळल्यामुळंच ह्या गोष्टी होत उघडू शकतात पुढे जर ती पाण्यातच वेगवेगळे नसते लवकर तर बुरूपच तयार झाले नसते चुनखडीच तेवढं वितळून घेते ते पाणी त्याच्यासोबत रिॲक्शन होते हायड्रोलिसिस होऊन असे बुरूप तयार होतात कास्ट प्रदेश त्यानंतर समुद्रजल समुद्रजलामुळं काय होतात स्पीड हां समुद्र कामाने त्यानंतर गुहा त्यामध्ये शिट्टी वाचते बऱ्याच वेळा बघितलं असेल तुम्ही ह्याच्यामध्ये गु जी सी लिओंग किंवा एन सी आर टीमध्ये दिलेले आहेत ते सगळ्या आकृत्या काढून दिलेल्या आहेत त्यासोबतच बीच पुळण हे सुद्धा तिथंच आहे वाळूचा दांडा त्यानंतर समुद्रकिनारे तयार होणारे बेट ह्या सगळ्या गोष्टी समुद्र जल तयार करते आणि रिया फियाड हे किनारे डोल मिशन हे तिन्ही किनारे करा व्यवस्थित रिया डोलमेशियन आणि फियाड हिम नदीमुळं होतंय फियाड आपलं कोकण किनारपट्टी कुठल्या प्रकारची यातली सांगाल का कोण रिया प्रकारचे कोकण किनारपट्टी प्राकृतिक भूगोल जवळपास इथं कवर होत आहे आता आपण पुढचा पॉइंट बघूया जगाचा भूगोल जगाचा सिलेबस देताना पण आपल्याला भौतिक राजकीय आणि सामाजिक भूगोल असा दिलेला आहे बरोबर आहे तर जगाचा भूगोल करण्याच्या दोन पद्धती आहेत पहिली पद्धत काय तुम्ही असंच करा प्रा प्राकृतिक सामाजिक आणि राजकीय दुसरी पद्धत काय एक खंड घ्यायचा पूर्ण मग समजा आशिया घेतला आशियाची संपूर्ण माहिती काढायची त्यामध्ये काय काय आशियाचा राजकीय विस्तार म्हणजे कुठले कुठले देश आहेत कुठल्या देशाला कुठली बॉन्डर आहे हा पहिला प्रकार झाला त्यानंतर कुठल्या देशाला कुठल्या सीमा लागतात कुठल्या देशाला कुठल्या समुद्राच्या सीमा आहेत त्यानंतर जवळची बेटं कुठले आहेत प्रमुख बेटं असा एक प्रश्न विचारला होता जपानच्या बेटाचा क्रम लावा ह्याच्या आधी आलेला प्रश्न आहे उत्तर ते दक्षिण क्रम लावा तर हा राजकीय भूगोलचा भाग झाला तर असं पण करू शकता तुम्ही खंड घेऊन सेपरेट किंवा अख्ख्या जगाचं एकत्र घेऊ शकता मग सगळ्यात बेस्ट मेथड आहे एक एक खंड घेऊन करा एक खंड घ्यायचा ती खंड पूर्ण संपवायचा आणि जास्त नसतंय भारताचं भूगोल जसं आपण भारताचं भूगोल डिटेलमध्ये करतो तसा पूर्ण खंडाचा करत बसायचा नाही त्यामध्ये काय करायचं राजकीय त्यातले महत्वाचे कुठले कुठले देश आहेत राजकीयमध्ये काय काय करायचं देश सीमा सीमेवरील देश यामध्ये जास्त करून अशांत प्रदेश इस्रायल वगैरे विचारलेला आहे ज्या आधी इस्रायल इराण इराक तो सध्या अशांत प्रदेश आहे चर्चेत असणारा प्रदेश मुख्यतः चर्चेत ह्याच्या आजूबाजूचा कुठल्या कुठल्या देशाची सीमा लागते असं यू पी सी पण विचारते एम पी सी पण विचारतात प्रश्न दोन्ही आयोगातर्फे विचारतात प्रश्न चर्चेत असणारा देश सध्या इराण पण चर्चेत आहे त्यामुळे त्याच्यावर पण प्रश्न येऊ शकतो आजूबाजूला त्यानंतर तिथं मोठा समुद्र असेल भूमध्य समुद्र असेल तर त्याच्या आजूबाजूचे कुठले कुठले देश आहेत त्याला सीमा लागते कॅशपियन समुद्राच्या आजूबाजूचे कुठले देश आहेत हे काय अभ्यास म्हणून करायचा विषय नाही तर शेवटी ज्यावेळेस तुम्हाला कंटाळ येते त्यावेळेस ॲटलस हे कायम तुमच्यापाशी पाहिजे कुठल्या तरी एका ह्याचा ॲटलस घ्या तुम्ही ऑक्सफर्ड घ्या ब्लॅकस्टॉन घ्या कुठलं घ्यायचं ते घ्या पण एक स्टँडर्ड ॲटलस घ्या ॲटलसमध्ये तुम्हाला सूर्यमाला पण नसते शेवटच्या पानावर आणि ह्याच्यासाठी सुद्धा फायदा होतो 
ज्यावेळेस निवांत वेळ असते त्यावेळेस चाळायच्या गोष्टी त्या कारण असं पाठ करून लक्षात राहणार नाही ॲटलास नजर टाकून ते मेमोराईज करायचं आणि ते तुम्हाला यूज टू करायचं समजा एखादा रस्ता तुम्हाला कुठून जायचं असेल तर पाठ करता का तुम्ही ते सारखं येऊन जाऊन रस्ता माहीत होतो किंवा तिथला भाग भूगोल पण तसंच आहे हे जग पण तसंच आहे आता तुम्ही गुगल मॅप काढून पुण्याचा मॅप पाठ केला आहे का जे दोन तीन वर्ष झाले त्यांना प्रत्येक पुन्हा माहीत झालं आहे ते कसं माहीत झालं आहे सारखं राहून सारखं बघून तसंच ना कशाचं आहे सेम रोज ॲटलास तुम्ही दहा ते पंधरा मिनटं बघितलं ना आज तारीख किती आहे तीन नोव्हेंबर म्हणजे आत्ता तुम्ही एक महिना दीड महिना ह्याची सवय लावली ना परत तुमचं ना कसं एवढा यूज टू होईल की परत येणाऱ्या कुठल्या पण परीक्षेत आता तुम्ही प्रत्येक जण एस एस सी पासून एम पी एस सी राज्यसेवा यू पी एस सी सगळेच परीक्षेत येतात सगळ्यामध्येच फायदा होतोय फक्त भूगोलमध्येच नाही इतिहास इकॉनॉमिक्स सगळीकडे लॉजिक लावताना या गोष्टीचा फायदा होतोय हे आपलं एज्युकेटेड गेस्टला जास्त तीक्ष्ण धार देतंय एज्युकेटेड गेस्टचा जो तुक्का असते ना ते बरोबर नेम लागण्यासाठी या गोष्टी महत्वाच्या आहेत ॲटलास वगैरे आपलं जास्त क्लिअर असणार तर सीमेवरील देश अशांत आणि चर्चेत असलेले त्यानंतर आजूबाजूचे बेटे महत्वाचे त्यानंतर समुद्रधुनी चॅनल स्ट्रेट पण म्हणतो आपण त्याला त्यानंतर समुद्र जसं आशिया खंडात चीनचा समुद्र आहे अरेबिक अरेबियन सी म्हणजे अरबी समुद्र आहे हिंदी काय महासागर आहे ओशियन आहे ते क्रम पण विचारला होता ह्याच्या आधी क्रम लावा म्हणून मोठा तेल लहान त्यानंतर गरता पण येतं ह्यात गरता गरता म्हणजे काय ट्रेंच सगळ्यात खोलवाली कुठले कुठं आहे मरियाना वेस्टर्न पॅसिफिकमध्ये मरियाना जी बेट आहे त्याच्यापासून दोनशे किलोमीटर अंतरावर मरियाना ट्रेंच आहे इंडियन ओशियनमध्ये कुठली एखादी स्टेटचं नाव सांग ट्रेनचं नाव सांगू शकताय कोण सुंदा सुंदा कुठं आहे इंडोनेशियाच्या जवळपास हिंदी महासागरामध्ये हे झालं त्यानंतर अजून एक प्रश्न फिरतात की त्या खंडात समजा विश्ववृत्त वगैरे जात असेल आता आशिया बघालो आशियासारखं सगळं करायचं आहे सगळे खंड सांगणार नाही मी एक खंड सगळ्यांना लागू होते आता हे झालं सातवा पॉइंट पुढे लिहतो इथं झालं त्यानंतर पर्वत उंच पर्वत आहे प्रत्येक ह्याचं तुम्ही स्वतः काढा जरी दिलं असेल ना पुस्तकात तरी हे गोष्टी स्वतः करा त्यानंतर महत्वाच्या नद्या त्याच्या काठावरील शहर हा जिकेचा पण पार्ट आहे करंट अफेअर सोबत आयोग पूर्व परीक्षेला जी के पण विचारत आहे हे जो विचारला होता प्रश्न कोची शहराचा प्रश्न विचारला होता म्हणजे त्याला बहुतेक वेनिस ऑफ द इस्ट का किंवा अरबी समुद्राची राणी असं काहीतरी विचारलं होतं त्या प्रश्नाला तर त्याचं उत्तर कोची होतं तसं शहरासंबंधी पण विचार विचारू शकतंय महत्वाची नद्या आणि शहरे ह्या त्या खंडातली करायचं बरोबर यासाठी तुम्ही जी केचे पुस्तकं सुद्धा वापरू शकता या गोष्टी करण्यासाठी विठ्ठल पुंगळे सरांचा जगाचा भूगोल आहे त्याच्यामध्ये पण आहे आपल्या ह्याच्यातनं पण एन सी आर टीमध्ये किंवा स्टेट बोर्डमधनं पण माहिती भेटू शकते सगळीकडनं कलेक्ट करायची माहिती एका ठिकाणी महत्वाची नद्या शहर हे झालं गर्त झालं वाळवंट एक महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये असणारी वाळवंट आयोगाचा प्रश्न होता ह्याच्यावर एक की खालीलपैकी कोणत्या खोंडात वाळवंट आढळत नाही त्याचं उत्तर काय माहिती आहे कोणा युरोप युरोपमध्ये कुस कसलंच वाळवण नाही ना शीत आहे ना उष्ण आहे आशियामध्ये शीत वाळवंट कुठलं आहे हां गोबी मंगोलिया आणि रशियाच्या जवळपास असलेलं आहे रशिया दोन्ही खंडात आहे निम्म आशियात आहे आणि निम्म युरोपमध्ये आहे त्यामुळे युरेशिया युरोप आणि आशिया महत्वाची शहरं झाली वाळवंट झाली उंच पर्वत झाले या गोष्टी जर काढल्या तर फॅक्च्युअल डाटा ह्याच्यावर कवर होत आहे आणि प्रश्न ह्याच्या आसपासच फिरतात आणि जीवसंहिती एक करा तिथं कुठल्या टाईपची जीवसंहिती आढळते 
जीवसं है ती मे महत है ना टुंड्रा बायोमी इंग्लिश मधे बायोम टुंड्रा जा सवाना जा गौता प्रदेश है क्या हजे वेल्ड पंपारो वे खंड यूरोप मधल वेल्ड ब्राजील कि दक्षिण अमेरिके पंपारो ये सगले प्रदेश करा गौता प्रदेश जगह फिर वाटते एवड जास्त पगह भूगोल बगा पांच पर्यत प्रश्न विचार ले हा सग्या गोषी जर तुम्हें प्रत्येक खंडा का तो मैं वाट नहीं तुम्हारा गेस तरी करता ना ये प्रश्न बरबर ये प्रयत्न है पन पांच पैकी सग प्रश्न तीन से चार तुम्हारा ऐक्युरेट आए एक दोन गेस जरी के ना तरी पंचर टक्के चांसेस है तमें कारण बाकी दोन तीन ऑप्शन तुम्हें इलिमिनेट करू शता तुम्हारा फिक्स महत तो ये शंबर टक्के महत्ते मानवी भूगोल मध्य स्थलांतर वगैरह लोकसंख्या वगैरह जनरली बैच मानवी भूगोल मध्य लिखुन घास्ट घाय बरबर है आता आता पुढ़ पॉइंट है हवामान हवामान मजे हा वेगड़ा पॉइंट कसा है तो हा जगा भारता प्राकृतिक महाराष्ट्र सगली कड़े विभागले हवामान मध्य सुरुआत कुछ कराएगी ऋतु निर्मित जगत किती ऋतु है भारत कि मजे मॉन्सून परती एक महीना मन तो मुख्यतः तीन मोसमी वारे क्या भारत है ना मॉन्सून का सेपरेट अभ्यास कराए मॉन्सून मॉन्सून मध्य है ना तेज निर्मित कारके थेरीज कस ये नो जोड़न लानीन होते दोन वेला प्रश्न विचार वॉकर्स वॉकर चक्र इंडियन डायपोल मॉन्सून वरिणाम करना है थेरीज है ये थोड़े बोन घया तीन ही थेरी वॉकरच चक्र मे एक मजे मॉन्सून कि ऋतु तैयार होना हे सग पावस है तो पाउस कसा पड़तो ज्यास हवे पावस दाबा हे तीन च एकमे संबंध है तो ती पैली संकल्पना तुम्हें क्लियर पाजे कि जित समा ए ठिकाण है और हा बी ठिकाण है समझा हित हवे दाब तापमान वाड़ तो क्या होना दाब कमी होना मे तापमान टेम्परेचर जर वाड़ दाब कमी होना वारा कसा वह तो जास्त दाबाकड़ कमी दाबाक समझा जर हिद प्रेसर कमी जाए तो वारा आसा वह हे सग गोषी तो हेच रिनेटेड है हाच मेन थीम है ना तीन य संकल्पने पर आधारित है तो छोटे छोटे संकल्पना आधी क्लियर करूँ घया तुम्हारा नर हा थीरीज वाचा आधी ती संकना क्लियर पाजे तुम्हार बरच जन जी क्लियर आता कारण अपन दावीपर्यंत यह गोषी ऐकले कि वर्ग शिकवले अपने त्यानंतर हवामानाचे वर्गीकरण वर्गीकरण कसं कसं केलंय कोपेन त्रिवार्थ त्रिवार्थ महाराष्ट्रासाठी जास्त महत्वाचं आहे किंवा भारताचं सगळे हवामान क्षेत्र ह्याच्यामध्ये समाविष्ट होता 
आणि थॉर्नवेट माहिती आहे का वाचलंय ना तुम्ही थॉर्नवेट तर ह्या तिन्हीमध्ये काय फरक आहे बेसिक फरक सांगतो तुम्ही परत डिटेलमध्ये करा हे जे आहेत ना वर्गीकरण ते बेसिकली बायोमी म्हणजे मग जीवसंहिते सांगितलं होतं जीव जीवसंहितेवर म्हणजे तिथले वन किंवा वनस्पती ह्याच्या वैशिष्ट्यावर तर आधारित आहेत किंवा पाण्याच्या उपलब्धतेवर आणि शुष्कतेवर म्हणजे पाणी किती आहे आणि ड्राय किती आहे ह्याच्यावर आहेत ते तुम्ही बघितलं असेल बघितलं ना ए एस ए डब्ल्यू स्टेपी ते प्रत्येकाचे वेगळे आहेत हे डिटेलमध्ये बघा जमलं नाही तर भारताचे तरी कुठल्या कुठल्या भागात काय काय येते बघा आणि काय समजा ना गेलं तर त्रिवारचं जरी केलं कमीत कमी त्रिवारचं तर वर्गीकरण बघा भारतातले कुठला प्रदेश कुठं आहे महाराष्ट्राविषयी पण प्रश्न आलेला आहे त्रिवारताचा दोन तीन वेळा प्रश्न आलेला आहे भारतासंबंधी त्रिवारता जास्त महत्वाचा आहे आणि या तिन्हीचं कशाचा आधार आहे हे तरी बघा कोपेन नंतर थॉर्नवेट आणि परत त्रिवार्थ त्रिवार्थ एक शास्त्रज्ञाचं नाव आहे डॉक्टर त्रिवार्थाने आहे ना तिथल्या हवामानाचं वर्गीकरण केलं म्हणजे आता समजा हे भारत असेल आता हे राजस्थान आहे तर इथलं कसं आहे ड्राय आहे ना ड्राय तर तिथल्या ह्याला एक त्यांनी संक म्हणजे नावं दिलेली आहेत ए डब्ल्यू त्यानंतर इकडं आहे ते स्टेप आहे म्हणजे सेवाना टाईपचं आहे तर त्याला स्टेपीसाठी एस ए एस ए डब्ल्यू ए डी असं वेगवेगळे नावं दिलेले आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणाचं वर्गीकरण केलेलं आहे म्हणजे प्रत्येक जगातला प्रदेश असेल त्याला एक काहीतर जीवसंहितेच्या आधारावर ह्यांनी ते तयार केलं परत कोपेन थॉर्नवेटनं शुष्कता आणि पाण्याची उपलब्धता ह्याच्या आधारावर वर्गीकरण केलं त्या भागाचं मातीचं वर्गीकरण कसं करतो आपण समजा पटारावर आढळणारी काळी कसदार मृदा खाली कर्नाटक गेमध्ये गेलं तर तांबडी परत इकडे आल्यानंतर जांभी हे कशावरनं ठरवलं आपण तिथं उपलब्ध असणारी जनरल मातीच्या आधारावर आता समजा आपण इथं राहतो पुण्यात इथं जवळपास काळी मृदा पण आढळते आणि पर्वताच्या ठिकाणी थोडंफार पर्वतीय मृदा पण आढळते पण जनरली हा भाग कसा देतो काळ्या मृदेत येतो तसंच ह्यांनी जनरलाइज आयडिया घेऊन त्या ठिकाणच्या जीवसंहितेच्या आधारावर एक वर्गीकरण केले ए एस ए डब्ल्यू म्हणजे वेट असेल तर ए डब्ल्यू स्टेप असेल गवताळ असेल तर ए एस समजलं ते सगळ्यांचं वर्गीकरण डिटेलमध्ये बघा फक्त अंदाज तरी घ्या मेन मेन चार पाच ठिकाणं जरी लक्षात राहिले तरी बास काय नाही राहिले तर त्रिवार्त तरी बघून घ्या कमीत कमी हे तुम्हाला एक मार्क मिळून देणार आहे हे तिन्ही वर्गीकरणातलं गोष्टी आधार आणि कुठल्या भागात कुठला प्रदेश आहे टेस्ट सिरीजमध्ये अजून जास्त क्लिअर होईल तुमचा टेस्ट सिरीजमध्ये एखाद्या वेळेस प्रश्न चुकला जरी तुम्हाला तिथं परत कळेल की का चुकला आणि त्याचं अॅनालिसिस केलं तर पण ह्यासाठी टेस्ट सिरीजचं अॅनालिसिस करणं महत्वाचं आहे आता तुम्ही टेस्ट सिरीज लाव लावाल आणि पंचवीस टेस्ट फक्त जाऊन देऊन या चाल त्याचा काय उपयोग होणार नाही त्यानंतर तुम्ही अॅनालिसिस करा आणि डिस्कशनच्या लेक्चरला बसा आवर्जून आणि प्रश्नपत्रिका आहे ना तिथं लिहून घ्या तुमचं जे शंभर पाण्याचे दोनशे पाण्याची वही करायला सांगितलं नाही मी आत्ता ती वही तुमच्यासोबत असू द्या डिस्कशन घेताना जे आता ऑफिसर पण असणार आहेत आणि अनुभवी असणार आहेत सगळेजण ते डिस्कशन करताना जे सांगतील त्या गोष्टी त्यामध्ये ॲड करत जा वेळू ॲडिशन करा त्यावेळेस तुम्ही काय होईल आज यावर्षी तुम्हाला एकशे साठ एकशे सत्तर मार्क असतील फ्रीला तर पुढच्या वर्षी तीस ते चाळीस मार्क वाढतील नाहीतर पेपर अवघड आला किंवा तसं जर आला तर दहा पंधरा मार्क कमी होतील पण वाढणार नाहीत जर ॲटिट्यूड नाही चेंज केला तर त्यासाठी टेस्ट सिरीजचं अॅनालिसिस करताना सोबत प्रश्नपत्रिका प्रश्नपत्रिकेवरच लिहून घ्यायचं आणि त्या प्रश्नपत्रिका सोबत ठेवायचे कारण समजा पंचवीस टेस्टमध्ये जवळपास अडीच हजार प्रश्न येणार आहेत तुमच्याकडं म्हणजे सी सेटचे जर ऐंशी प्रश्न धरले आपण तर त्याचे एक दोनशे प्रश्न कमी होतील तेवीसशे प्रश्न तर येणार आहेत तुमच्याकडे त्या तेवीसशेमधले बरेच प्रश्न रिपीट होतील त्या ऑप्शनच्या संबंधित तर असतील प्लस तुम्ही तेरा ते दोन हजार एकोणीसपर्यंतची पूर्वपरीक्षेचे पेपर ते पण अॅनलाइज केलेले असतील तर असा प्रश्न जर जवळपास पाच हजार प्रश्नाचा बंच असणार आहे त्यासंबंधी पंचवीस तीस प्रश्न इकडे तिकडे असणार आहेत म्हणजे साठ मार्क इथंच कवर होणार आहेत तुमचे टेस्ट सिरीजचे तेवीसशे प्रश्न आणि आयोगाचे जे काय तेरा ते एकोणीसचे असणार आहे ते एक तीन एक तीन ते चार हजार साधारण ॲव्हरेज प्रश्न सी सॅट आणि हे धरून त्यामुळे त्या संबंधी येणार आहे आयोगानं पण सी सॅटमध्ये अडतीस चॅप्टरचे बाहेर विचारलेलं नाही अडतीस चॅप्टर कवर केले आहेत आत्तापर्यंत तर ते चॅप्टर झाले तर सी सॅट पण शंभर टक्के होत आहे पंचवीस प्रश्न गणितावर आहेत पाच प्रश्न डिसिजन मेकिंग पन्नास मार्क पन्नास प्रश्न पॅसेजवर त्यामुळं फ्रीवर तर कंट्रोल येऊ शकत आहे कंट्रोल येण्याचं साधं सोपं थेर आहे रोजच्या रोज अलर्ट राहणं टेस्ट सिरीज सोडवल्यानंतर त्याचं अॅनालिसिस करणं आणि टेस्ट सिरीजमध्ये तुम्ही दिवस वाया घालवता असं समजू नका 
तो तुम्हारा दिवस इन्वेस्ट होता है पुढ़ा अभ्यास समझा तुम्हें रविवार अख्खा दिवस टेस्ट सीरीज सा दिला तो दिवसी तुम्हें ज्या गोषी मिलवना कि अपने अभ्यास की दिशा का चुकते हैं स्वतः आत्मपरीक्षण करना है तो गोषी तुम्हार पुढ़ आठवड्याला दिशा देना है मजे समझा एखाद गाड़ी चाल आता साइन्स मधे एक फोर्स है समझा एखाद गोषी का तुम्हें जर हे अभी गोष्ट है ज्यादा जर तुम्हें नव्व डिग्री मे बल लवला तो विस्थापन कि कार्य कि अंदाजे संगा परपेंडिकुलर फोर्स लवला कि वर्क जीरो आना है कारण पर दिशा चुकली ना फोर्स लवा जी एपेस कॉस्थिट है वर्क वर्क च का सूत्र है एपेस कॉस्थिट है कॉस्ट नाइनटी कि जीरो है कॉस जीरो क्या कॉस वन एटी कॉस जीरो कि वन है मे जर हित फोर्स लवला तुम्हें विस्थापना चाहता विस्थापन अस हि विस्थापन है हा बल है आसा फोर्स लाइन जर विस्थापन तो तुम कार्य जीरो है पसा फोर्स लाइन अस विस्थापन तो तुम कार्य मैक्म है कारण कॉस्थिटा वन है मैक्म कि वन आती तीस दिशा महत्व की अभ्यास जर तुम्हें दुसर वाचल आता समझा हादे कदाचित महाराष्ट्र भूगोल पुढ़ वेटे वाड़ू शकते तेज विषय का शंका नहीं का संगता ये नहीं पत्तापर्यन तुम्हें फिर महाराष्ट्र भूगोल कर पेपर में गला जर पेपर आल तो कि मार्क पड़ना है तुम्हारा तुम्हें स्वतः एनालिस करा तेज तसे दिशा पे बरबर पाजे तो मैं अपन का सोड़ो का अभ्यास करते चेक कर आप वर्गीकरण चौथा पॉइंट फेरल का निम फेरल का निम का महित है हा दोन गोषी सोबत बढ़ने गरजे चाहिए दाबा पट्टे व्यापारी वारे आ ग्रह ही वारे पृथ्वी अशा है तेजी तुम्हारा आठवल आता हे विश्रुत है हेजाज पांच डिग्री पांच डिग्री हा शांत प्रदेश है डोल रमन तला हा कमी दाब जास्त दाब कमी दाब अ पट्टे हे तो आकृति आठवली आठवली है प्रत्येक स्टेट वर्ड या पुस्तक है हे आकृति व्यवस्थित कराए दाबा पट्टे व्यापारी वारे व्यापारी वारे का मनता कारण आधी ज्यास प्रवास निगाये तो वे व्यापार करना शिड़ा जी जहाज आई व्यापारी वार अंदाजा प्रवास कराए तीस दिशा बोन क्या व्यापारी वारे मनत ग्रह ही वारे तुढ़े सगले वारे व्यवस्थित के लिए पाजे दाबा पट्टे आ ग्रह ही वारे तोबत फेरल का निम है फेरल का निम का संगता अपने जर दक्षिणेक उत्तरेक जाना वारा अपनी दिशा उज्वीक वलवत मजे दक्षिणेकून वारे उत्तरेक जाना विश्वृत्त पार के उज्वीक वहत अपल मॉन्सून नहीं का नैऋत्य मोसमी वारे खालन आए जर वारे वर आए तो ते क्रॉस होता मनु भारताला अे अर आए वारे अरत आतमे आउस पड़ते राजस्थान का ड्राय रहता है का ड्राय रहता है राजस्थान में तो गुजरात बाजू पाउस ये कि कारण आड़ी कुछ सीस्टीम नहीं ना अपने पूर्ण पश्चिम घाट है आड़ा हित है ना आरवली है आरवली सग जुना है परवली जी तुम्हें जर डायरेक्शन बैठल ना ती है मजे अस प्यारल है तो आड़वत नहीं पूर्ण अस डायरेक्ट वारा अस नि जता है तिथ पाउस पड़ित नहीं पावस टाइम टाइप मे संग तुम्हारे तीन ही टाइप कराए पावस ये ना या कन्सेप्ट बगा तुम्हें ज्यास कन्सेप्ट भूगोल मे प्रश्न ये वेस कन्सेप्ट फिर शकते जर आप कन्सेप्ट वाचता कन्सेप्ट क्लि के सग्या तो मग प्रत्येक प्रश्न सुटू शकते फेरल का निम पगा आवर्त एक बाग आवर्त चक्रीवाद आवर्ता मुझे तैयार होता आवर्त आ प्रत्यावर्त चक्रीवादा जी नाव पे हरिकेन टॉर्नेडो कुछ कुछ भागत का नाव है तेजे साइक्लॉन चक्रीवादा मु पाउस पड़ता है अपने कड़े आगे वाद हुदहूद फनी गज 
हे सगळे तिथली हे सगळे मागचे दोन तीन वर्षाचे वादळ त्याच्यामध्ये आवर्तमध्ये कवर करायचे ते मागचे वादळ पण नावं पण काढायचे इंटरनेटवरनं सर्च करून काढा मोस्ट ऑफ विचारण्याची शक्यता दोन हजार अठरा दोन हजार एकोणीस ह्यामध्ये आलेले वादळ ते काढा बाजूला कुठल्या भागात आलते आणि त्यांनी काय केलं पश्चिमी किनारा पूर्व किनारा राज्य काढलं तर अजून चांगलं जास्त करून वादळ कुठं येतात पूर्व का पश्चिम आहे काय मत आहे तुमचं सगळ्यात जास्त पूर्वी किनाऱ्यावर बंगाल ओडिसा जास्त करून तिकडंच तामिळनाडू बंगाल ओडिसा तिकडं सगळ्यात जास्त वादळ येतात महिना कुठला सगळ्यात जास्त वादळ येण्याचा ऑक्टोबर ऑक्टोबरमध्ये सगळ्यात जास्त वादळ येतात आवर्त प्रत्यावर्त हे दोन टाईप आहेत ते दाबावर आहेत म्हणजे आय आवर्ताचं म्हणजे सायक्लोनचा आय असतो त्याच्यामध्ये आय म्हणजे असा डोळा त्याच्यामध्ये कमी दाबाचा प्रदेश असतो त्याच्यामुळं वारे आतल्या साईडला वाहतात किंवा बाहेरच्या साईडला वाहतात आवर्त आणि प्रत्यावर्त त्याच्यावरून त्याचं डिव्हिजन होत आहे त्यामुळे ती सगळ्या कन्सेप्ट बघा तुम्ही त्यानंतर पावसाचे प्रकार पर्जन्याचे प्रकार पर्जन्याचे प्रकार परत तीन पडतात आरोह प्रतिरोध आणि आवर्त आरोह पर्जन्य कुठं पडतंय साधारण विश्ववृत्त प्रदेशाच्या जवळ त्यावेळेस काय होत आहे उष्णतेमुळं तिथलं जमीन तापते आणि वारे थंड गरम झाल्यानंतर वर जातात वर गेल्यानंतर एका लिमिटनंतर म्हणजे हा पाऊस संध्याकाळी मध्य दुपारच्या नंतर पडतो विश्वृत्य प्रदेशात रोजच पाऊस पडतो तिथे त्यामुळं विश्वृत्य वर्षवाने आढळतात असा वारा वर गेला ना तर काही लिमिटनंतर तो थंड होतो आणि थंड झाल्यानंतर एवढा थंड होतो की त्याचं सांद्रे पवन होतं आणि पावसाच्या स्वरूपात तो परत खाली होतो तो आरह पर्जन्य झाला अशा टाईपचं वारा वर जात गरम झालेली वस्तू कधी पण वर जाते ना म्हणजे गरम झालेली हवा कधी पण वर जाते त्या प्रिन्सिपलवर आरोह पर्जन्य काम करतंय प्रतिरोध म्हणजे काय समजा असा पाऊस चालला इकडे तुम्हाला आरवलीचं उदाहरण दिलं तर मागाशी मी पाऊस चालला असा पश्चिम घाट आहे पश्चिम घाटनं असा आढवला तो वाऱ्याला तर तो तिथंच पाऊस पाडला जात आहे त्याला प्रतिरोध म्हणते आणि प्रतिरोध पर्जन्य पडल्यानंतर पाऊस आता समजा हा पर्वत आहे हा वार आहे म्हणजे हा सह्याद्री आहे आणि इकडनं असा यायला आहे नॉर्थ ईस्ट मान्सून ते आल्यानंतर हिथंच पाऊस पडणार त्यानंतर जे काही वारे राहतात ना ते वर जातात आणि वर झाल्यानंतर ते उंचावर जाऊन कोरडे होतात त्यामुळे ह्याच्या पलीकडचा जो प्रदेश राहणार आहे तो कोरडा राहतो उदाहरण द्यायचं म्हणलं तर मानखटाव त्याच्याजवळच महाबळेश्वर आहे आता जगातलं सगळ्यात जास्त पाऊस पडला असं दाखवतो ते मध्ये बी बी सी मराठीवर महाबळेश्वरच्या जवळपास आणि त्याच्या पलीकडच म्हणजे पंचवीस किलोमीटर अंतरावरच मानखटाव आहे वाय आहे तिथं पाऊस सगळ्यात कमी पडतो पंचवीस सेंटीमीटरपर्यंत हे कारण ह्या प्रतिरोध पर्जन्याच्या अशा थेरीमुळं आहे किंवा अशा रचनेमुळं पाऊस कमी पडतो त्याच्या आवडतं म्हणजे काय मग सांगितलं तसं चक्रीवादळामुळं पडणारा पाऊस तो एकदम जोराचा मुसळदार गडगडाटीने आणि विजेच्या कडकडाटासह पडणारा पाऊस आहे आवर्त जोरात येतो जोरात जातो सगळ्यात जास्त नुकसान करणारा पाऊस आवडताने पडणार आहे असं पण विचारू शकतो त्यानंतर स्थानिक वारे करा स्थानिक वारे करताना काय करायचं एक थंड वारे आणि उष्ण वारे ह्याची लिस्ट वेगवेगळे करायची आणि परत खंडानुसार वेगवेगळं म्हणजे ठिकाणानुसार परत वेगवेगळं नाव द्यायचं लू आता उष्ण वाऱ्यात कुठले येणार भारतातले कुठले कुठले वारे आहेत लू लू कधी येते जू जूनमध्ये त्याच्यावर प्रश्न विचारलेला आहे मे एंड किंवा जूनच्या सुरुवातीला लू येतात उत्तर भारतात कित्येक लोकांचा मृत्यू लू मुळे होतो कारण उष्णतेची लाट येते त्यासोबत भारतात स्थानिक वारे आहेत कॉपी बहार सरी आम्र सरी बरोबर आहे का ते वळवाचा पाऊस हे सगळं स्थानिक स्थानिक वाऱ्यामुळं पडणार आहेत लू आपल्याकडे कालबैसाखी 
हे सगळे स्थानिक वारे आहेत त्यासोबतच इकडं मिस्टल बोरा परत उष्णमध्ये खामसीन हे कुठल्या कुठल्या ठिकाणी आहेत ते उत्तर आफ्रिकेमध्ये असू दे ते खामसीनवर प्रश्न विचारला होता वाटतं मध्ये जोड्या लावाला ते जोड्या लावाल तर विचारू शकतात किंवा मग डायरेक्ट एक वारा विचारून हा हा या या प्रदेशात आढळतो किंवा कोणत्या प्रदेशात हा वारा आढळतो ह्याच्यावर प्रश्न येऊ शकतात त्यासोबतच ते रॉकी पर्वतावर येणारे चिनूक स्नो इटर म्हणतात त्याला हे दोन्ही करताना आत्ताच करा कारण परत अजून कन्फ्युजन व्हायला नको नाही तर तुमचं कसं तुम्ही पूर्ण अभ्यास करून जाणार आणि थंड आणि उष्णवारीमध्ये कन्फ्युजन झालं तर परत अजून फिफ्टी फिफ्टीवर येणार प्रश्न फिफ्टी फिफ्टी करायचं नाही लाईफलाईन नाही आपल्याकडं त्यामुळं हंड्रेड पर्सेंट शुअर झाले पाहिजे प्रश्न त्यामुळं करतानाच वेगवेगळीकडे काढा नो कन्फ्युजन या गोष्टी तर नाही ज्या आपल्या कंट्रोलमध्ये आहेत त्या गोष्टी त्यानंतर सागरी प्रवाह करंट ओशियन करंट आहेत ना बेंगुला असू दे किंवा वेगवेगळे जे करंट आहेत पूर्ण दिलेले ते सगळं तुम्ही नकाशावर घ्या एकदा आणि ते डिटेलमध्ये करा नकाशावर आणि उबदार आणि थंड एलनिनो ह्याच्यामुळेच होतो हा एलनिनोमध्ये काय होतंय पेरूच्या जवळचा थंड प्रवाह येतो उष्ण होतो आणि त्यामुळं सगळ्या पावसावर परिणाम होतो त्याचा शंभर टक्के होतो का नाही ते सिद्ध झालं नाही पण वारंवार तर जास्त करून तशीच राहिलेली आहे काही काही वेळा एलनिनो असू सुद्धा आपल्याकडे चांगला पाऊस झालेला आहे असं पण घडलेलं आहे पण ते दहापैकी एक दोन वेळा घडतं दहापैकी आठ वेळा एलनिनो झाला तर आपल्याकडे पाऊस कमीच होतं हे सागरी प्रवाहावर आजूबाजूचं वातावरण जास्त डिपेंड राहतं कारण समुद्र प्रवाह जर उबदार असेल तर बाजूचं वातावरण त्याच्या बाजूला जे भूप्रदेश असेल तिथलं वातावरण सुद्धा थंड किंवा गरम होऊ शकतं उबदार असेल तर गरम होणार थंड प्रवाह असेल तर थंड होणार त्याच्या वाहण्याची दिशा हे सगळे बघा कॅनरीज बेंगुला पेरूचा प्रवाह हे सगळे प्रवाह बघून घ्या आणि हे प्रवाह करताना ना कशावर करायचे कंपल्सरी स्टेन्सिल फक्त बघून शांत बसायचं नाही हे स्टेन्सिलवर स्वतः काढायचंच ह्याला पर्याय नाही त्याशिवाय लक्षात राहत नाही ते जगाची स्टेन्सिल भेटते जगाचं ना कशा आणायचं भारताचं घेऊन येत चालणार तर त्याच्यावर हुडकत बस चाल परत बेंगोला कॅनरे कुठं आहे हे जगाचा ना कशा असून त्याच्यावर करायचं जगाच्या ना कशा त्यानंतर सॅलिनिटी समुद्राची शारता समुद्राची शारता म्हणजे सगळ्यात जास्त शारता असलेला मृत समुद्र डेड सी त्याच्यामध्ये माणूस बुडत नाही तरंगू शकते त्यासोबतच वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी शारता आढळते शारता आढळण्याचं कारण काय तर बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या मग त्याच्यावर थेरोटिकल पण प्रश्न येऊ शकते पावसाचं प्रमाण असू दे ट्रान्सपिरेशनचा रेट मिळणाऱ्या नद्या गोड्या पाण्याचा प्रवाह ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला कारणीभूत ठरतात पण ते कसं होतं ते पण बघायचं ऋषवृत्ताच्या जवळ असेल तर जास्त असणार का कमी असणार शारता ऋषवृत्ताच्या जवळ कशा आहे कमी आहे कारण जास्त जास्त पाणी पडतं तिथं आपल्याला वाटतंय जास्त आहे ट्रान्सपिरेशन असल्यामुळं पण दुसरी गोष्ट अजून फॅक्टर काय तिथं पाऊस जास्त पडतंय सारखा आरोह प्रकारचा पाऊस मग तुम्हाला सांगितलं मी आरोह प्रकारचा पाऊस तिथं पडतंय आणि दुसरी गोष्ट नद्या मिळणाऱ्या जास्त आहेत विश्रुत्ताजवळ गोड्या पाण्याचा पुरवठा चांगला होतंय त्याच्यामुळे सारखं पाणी मिळत राहतंय त्याला गोड पाणी तसं वर गेल्यानंतर वाळवंट जास्त आहेत तेवीस डिग्रीच्या आसपास तिथं क्षारता वाढत जाते जिथं वाळवंट जवळ असतील तिथं क्षारता जास्त असणार पाण्याची आता भारताचा भूगोल चालू करूया आपण
भारताचा भूगोल आता भारताचं भूगोल करताना कसं करायचं तर पहिली गोष्ट स्थान विस्तार हे कशावर न करायचं ना कशावर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लांबी ह्याच्यावर एकदा प्रश्न आलेला त्यानंतर अक्षवृत्त रेखावृत्त लँजिट्यूड लॉजिट्यूड हे दोन्ही पण बघायचं उत्तर दक्षिण किती आहे आणि त्यासोबतच मुख्य भूमी आणि बेटे ह्याचा वेगवेगळा अभ्यास करायचा किनारा किती मुख्य भूमीला आहे बेटांना किती आहे सगळ्यात साऊथचं पॉईंट कुठलं आहे मुख्य भूमीचं आणि बेटांचं कुठलं आहे ब आजूबाजूचे चॅनल कुठले आहेत नाईन डिग्री टेन डिग्री एट डिग्री ह्याच्यावर पण प्रश्न आलेले आहेत त्यानंतर भारताच्या सीमा बघायच्या सीमा भारतात राज्य किती आहेत अठ्ठावीस का एकोणतीस आता अठ्ठावीस झाले आणि केंद्रशासित प्रदेश नऊ आणि विधानसभा किती केंद्रशासित प्रदेशात आहेत विधानसभा तीन मध्ये आहेत जम्मू काश्मीर विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश आहे आणि दिल्ली पॉंडिचेरी असे तीन आहेत विधानसभा असलेले आणि बाकीच्या सात केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा नाही नवीन ना कशा आला ती एकदा बघून घ्या भारतात सगळ्यात कमी सीमा कुठल्या देशाची लागते भारताला अफगाणिस्तानची ती काही दिवसात आपल्या भारतात समाविष्ट होणार आहे जसं आता केंद्रशासित प्रदेश झाले असं प्रत्येक भारताच्या अपेक्षा आहे असलेच पाहिजे कारण आपलाच प्रदेश आहे त्यामुळे ना कशा पूर्ण हा नकाशा पूर्ण करताना आहे ना सगळ्या ठिकाणच्या सीमा बघायच्या आणि क्रम लावायचा तुमच्या तुम्हीच लावा आयोगाची विचारण्याची वाट कशाला बघताय अनालिसिस केल्यानंतर येण्याचं विचाराच्या आधी तुम्ही बघा कदाचित विचारलाय पण ते सीमेवर प्रश्न त्यामुळे चढता उतरता क्रम म्हणजे चढता उतरता क्रम लक्षात ठेवायचा सीमाचा उतरता क्रम स्वतः काढायचा ते उतरता क्रम काढताना लांबीनुसार काढायचा त्यानंतर कोणत्या राज्याला आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे काय काय काढायचं ह्यासोबत उतरता क्रम काढायचा राज्य ज्याला आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे उत्तर प्रदेशला किती किलोमीटर चीनची सीमा लागते दोन हजार सहा ला विभाजन होण्याच्या आधी लागत होती पण उत्तराखंड वेगळा राज्य काढल्यापासून सीमाच लागत नाही फक्त नेपाळची सीमा आहे उत्तर प्रदेशला उत्तराखंडची सीमा चीनला लागते तर राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा देश बघायचा आंतरराष्ट्रीय सीमा लागलेले देश चीन घेतला तर चीनला कुठल्या कुठल्या सीमा लागतात म्यानमार घेतला तर त्याला कुठल्या कुठल्या सीमा लागतात अफगाणिस्तानला तर जम्मू काश्मीर आहे विषयच नाही त्यात काय पाकिस्तानला कुठलं कुठलं लागतात राजस्थान पंजाबपासून काश्मीरपर्यंत ते बघायचं थोडं गुजरातमधली पण आहे तिकडचा जो कच्छचा प्रदेश आहे सीमा झालं त्यासोबतच स्थानमध्ये करायचं अजून एकदा बेट समूह एक राहत आहे बेट समूह लक्षद्वीप आणि अंदमान ह्याच्यावर वेगळा फोकस दिलेला आहे हे दोन्ही बेट समूह बघायचे त्यांची लांबी मुख्य भूमी भूमीपासून तो एकंदरच प्रश्न यू पी सीला विचारला होता का एम पी सीला माझ्या लक्षात नाही पण अंतर सगळ्यात जास्त जवळ कुठलं आहे म्हणजे इंडोनेशियापासून जवळ आहे तो पर्टिक्युलर बेट विचारला होता का भारताच्या मुख्य भूमीपासून जवळ आहे असे प्रश्न येऊ शकतात त्यामुळे अंतर साधारण माहीत पाहिजे किंवा तुम्ही नकाशात जरी बघितलं असेल तर तू नकाशा आठवू शकता विज्युलाइज करू शकता आणि त्याचं उत्तर देऊ शकता त्यामुळं बेट समूह करताना ते सेपरेट करा कुठले बेट आहेत कुठल्या बेटावर वस्ती जास्त आहे मोठं बेट कुठलं आहे आणि क्रम काय द्या बेटाचा हे ना कशाबद्दल झालं आता एक एक पॉइंट बघू पुढचा आता पर्वतरांगा बघायची सुरुवातीला पर्वतरांगा बघताना जर कुणाकड समग्र भारताचा भूगोल हे सौदेसानांचं पुस्तक असेल किंवा तुमच्या मित्राकडे असेल 
तर स समग्र भारताच्या भूगोलमध्ये पर्वत रांगा सगळ्यात बेस्ट दिलेल्या आहेत आहे का कोणाकडे समग्र भारताचा भूगोल द मेगा स्टेट महाराष्ट्र कसा आहे पुस्तक मोठा ठोकळा तसंच समग्र भारताचा भूगोलाचा ठोकळा आहे सौदी सरांचा त्याच्यामध्ये हा चॅप्टर जर किमान त्यातनं केला तर कायमचा विषय संपले या चॅप्टरचा फक्त त्यातनंच करायचा परत नसेल तर बघा तेवढं भाग लिहून घ्या किंवा तात्पुरतं वापरा ते पुस्तक घेऊन समग्र भारताचा भूगोल ए बी सौदी सर पर्वतरांगा आणि प्राकृतिक भूगोल भारताचा त्यातनं करा पर्वतरांगामध्ये क्लिअर डिव्हिजन पडतंय हिमालय त्यानंतर मध्य भारतातील ह्यामध्ये कुठले कुठले येणार आरवली विंध्यन सातपुडा ह्या सगळ्या येणार ह्याच्यामध्ये मध्य भारतातील रांगा हिमालयांमध्ये परत ते नेपाळ हिमालय असू द्या काश्मीर हिमालय असू द्या ते जे वर्गीकरण त्यामध्ये दिलंय ते सगळ्या डिटेलमध्ये करा आणि त्या पुस्तकात दिल्याप्रमाणे करा समग्र भारताचा भूगोल म्हणून जर हिम पर्वतरांगा वगैरे केला तर कुठलाच प्रश्न त्याच्या बाहेर जाणार नाही एवढं डीपमध्ये दिलेलं आहे त्यांनी मध्य भारतातील रांगा त्यानंतर पश्चिम घाट पूर्व घाट पूर्व घाटाचा क्रम क्रम महत्वाचा आहे त्या शिखरांचा काही ट्रिक लावा जावादी पालाकोंडा निमगिरी ने नयमगिरी जपान जे पी एन असं काय लावायचं ते लावा तुमचे ट्रिक पण लक्षात ठेवा पश्चिम घाट पूर्व घाट कुठे एकत्र येत आहे कुठे एकत्र येत आहे दोन्ही नीलगिरी जवळ एकत्र येत आहे खिंड कुठले पालाघाट खिंड म्हणजे अशा काय फॅक्च्युअल गोष्टी आहेत त्या तुमच्या तुम्ही काढा त्याच्यातल्या त्यानंतर हिमालय करता करता त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी करायच्या शिखर खिंडी आणि नद्याची उगम शिखर भारतात असलेली आणि बाहेरचे असणार आहे तेवढं फक्त लक्षात ठेवा कैलास कुठं आहे भारतात आहे का हा तिबेटमध्ये त्यानंतर बाकीचं केटू भारतात आहे कांचनजुंगा भारतात आहे सगळ्यात मोठं माउंट एव्हरेस्ट नेपाळमध्ये नेपाळ हिमालयातच आहे नेपाळ हिमालयात सगळ्यात जास्त मोठी शिखर कॉन्सन्ट्रेट झालेली आहे साडे साडे आठ हजार पेक्षा जास्त आपल्याकडे केटू आहे सगळ्यात मोठं गॉडविन ऑस्टिन त्याची नावं पण लक्षात ठेवा पर्यायी नावं पण विचारतात ते सौदी सरांच्या पुस्तकात प्रत्येकाची पर्यायी नावं दिलेली आहेत जवळपास पाच सहा नावं आहेत हिमालय ह्याचे सगळ्यात उंच शिखर असलेलं आहे एव्हरेस्टचे सागरमाता केमलोंग लामा हे वेगवेगळ्या भाषेतले वेगवेगळे नावं आहेत केटूचे पण आहेत केटू गॉडविन ऑस्टिन त्यामध्ये दिलेले आहेत नावं पर्यायी नावं पण विचारू शकतात त्यानंतर पर्वत रांगानंतर पठार पठारमध्ये सगळंच माळव्याचं पठार बुंदेलगण पठार हे सगळ्यांना कशावर करायचं आपलं दख्खनचं पठार सगळं यायला पाहिजे ना त्यात माळवा राजमहाल त्याच्यावर काढायचं आपण त्या पठारावर गोल गोल करून स्टेन्सिलवर काढायचं स्टेन्सिलच्या माध्यमातून ह्याचा अभ्यास करायचा मळंद कुठं आहे मळंद मळंद कुठल्या भागाला म्हणलं जातं पठारी भाग आहे कर्नाटकमध्ये मळंद आहे कर्नाटकमधलं पठार आहे तसं हे सगळे पठार काढा ह्याच्यामधले पण शिखर बघा पश्चिम घाट पूर्व घाट दोन्ही मधले पण मध्य भारतातील सातपुडामधील सगळ्यात उंच बैराट अरवलीमधलं सगळ्यात उंच शिखर त्यानंतर विंदमधलं सगळ्यात उंच शिखर आणि कुठून कुठपर्यंत पसरलेले आहेत ते कुठल्या नद्याचं विभाजन करतात हे पण महत्वाचं आहे दोन्ही पर्वताच्यामध्ये कुठली नदी वाहते ना कशा बघताना ह्या गोष्टी जास्त लक्षात ठेवायच्या बघायचं म्हणजे समोर घेऊन पंधरा वीस मिनटं तसंच बसायचं नाही त्याचा अॅनालिसिस करायचं काय काय प्रत्येकाचे निरीक्षण करायची पद्धती वेगवेगळी असते पण अॅनालिसिस करा
त्यानंतर नद्या नद्या करताना हिमालयन नदी प्रणाली हिमालयन नद्या कुठल्या आहेत सप्तसिंधूच्या मेन नद्या सप्तसिंधू आणि ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्रा गंगा नदीला येऊन भेटते शेवटी पण त्यासोबतच त्याचा अभ्यास करा कारण ते हिम नदीमधनं त्यांना पाणी मिळते त्यामध्ये त्यांचा क्रम पण हे क्रम पण महत्वाचं आहे त्यामध्ये गंगा सगळ्यात जास्त महत्व गंगेला द्यायचं गंगेवर जास्त प्रश्न येतात अशा पण गोष्टी लक्षात ठेवायच्या फॉर एक्झाम्पल विष्णू प्रयाग उत्तर ते दक्षिण नंद प्रयाग कर्ण प्रयाग देवप्रयाग अलाहाबादजवळ आणि त्याच्या आजूबाजूची कुठल्या नद्या एकत्र येतात ह्या गोष्टीचं पण तुम्ही ह्या दोन नद्या कुठल्या दोन नद्या एकत्र भेटतात हे कुठल्या दोन नद्या एकत्र भेटतात कुठल्या दोन नद्या एकत्र भेट कुठल्या नद्या ह्या गोष्टी पण काढून ठेवा ह्याच्यावर पण प्रश्न तयार होते वी एन के डी वी एन के डी असं काय तर काढा तुम्ही किंवा कुठला शब्द तयार होतोय वाक्य तयार होते तसं वाक्य तयार करा आणि त्यासोबत जर वाक्य तयार करून जर नाद्या जर ऍड करता आल्या तर करा तसं वाक्य तयार करा ग्रुप डिस्कशन मध्ये अशा गोष्टीवर उपाय काढा ज्या गोष्टी लक्षात ठेवणं अवघड आहे गंगेमध्ये असणारा त्या क्रम विचारला होता एकदा शारदा गंगा जे काली अशा ज्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे असणाऱ्या नद्या आहेत हिमालयीन नद्या त्याचं पण क्रम बघा त्याच्या उपनद्या गंगा नदी बघताना त्याची यमुना यमुनेचे चंबळ चंबळचे काली पार्वती सिंध बेटवा केन ह्या सगळ्या उपनद्या म्हणजे एक नदी बघितली तर त्याची उपनदी बघायची त्या उपनद्याच्या परत असणाऱ्या उपनद्या आणि ते कुठल्या भागातनं वाहते त्याच्यावर असलेली धरणं धरणं पण महत्वाचे त्याच्यावर सेपरेट प्रश्न येते आणि त्याच्या काठावरील शहर नद्या करताना ह्या गोष्टी जास्त महत्वाच्या आहेत पहिलं गोष्ट नदी त्याची उपनदी ते नदीची वाहण्याची दिशा ती नकाशात बघायची नदीला उपनदी कुठली आहे त्यानंतर शहर आहे काठावरील शहर आहे वाहण्याची दिशा त्यानंतर धरणे जर धबधबा वगैरे असेल तर ते भेडागाड जवळ धुवादार धबधबा कुठल्या नदीवर आहे हा नाही 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 गटप्रभा नदीवर गोका काय नर्मदा नदी बरोबर नर्मदा नदीवर आहे गोका गटप्रभा नदीवर आहे म्हणजे अशा नदीवरचे जे महत्वाचे धबधबे आहेत त्याच्यावर सेपरेट प्रश्न येते फक्त तेवढाच फॅक्च्युअल प्रश्न येऊ शकते शंभर टक्के बरोबर येते हे असे सिक्वेन्स न करा प्रत्येक नद्याचं आणि त्याचा संगम कुठं होत आहे परत दुसऱ्या नदीशी संगम होत असेल तर संगम कुठं होत आहे झालं पुढं वने राष्ट्रीय उद्याने आधी बघा राष्ट्रीय उद्याने भारताच्या दृष्टीनं राष्ट्रीय उद्याने महत्वाचे आहेत अभयारण्य एवढे डीप मध्ये जाणार नाहीत महाराष्ट्रासाठी अभयारण्य महत्वाचे आहेत व्याघ्र प्रकल्प राष्ट्रीय दृष्टीनं जिम कार्बेटवर प्रश्न आला होता त्यानंतर बायोस्पियर रिझर्व सत्तावीस जवळपास आहेत जीवावरण क्षेत्र असं म्हणतात त्याला जीवावरण राखीव क्षेत्र बायोस्पियर रिझर्व 
पन्नासच्या जवळपास राष्ट्रीय उद्यान आहेत कमीत कमी राज्यानुसार ते बघा त्याचा नकाशा भेटते जर नकाशा पुस्तकात नसेल तर इंटरनेटवर सर्च करा ते नकाशा सेव्ह करा आणि जर लक्षातच राहत नसेल तुमचा तर डीपी ठेवा विराट कोहलीचा सलमान खानचा डीपी ठेवण्यापेक्षा हा डीपी ठेवा विश्वास नांगरे पाटलाचं पण असतंय बऱ्या ठिकाणी प्रेरणा भेटण्यापेक्षा पुढं आता तिथे पुढचा प्रवास चालू झाला तुमचा कॉलेजमध्ये असताना प्रेरणा किती घ्यायची ते घ्या पण आता अभ्यास करा आता रोज स्वप्न संध्याकाळी डीवायसपीचं किंवा आय पी एसचं पडणार आणि अभ्यास काहीच नाही करणार त्यापेक्षा डी पी या गोष्टीचा ठेवा त्याचा फायदा होईल त्या डी पीनं तुमच्या लक्षात तर राहील राष्ट्रीय उद्यान असणारे फोटो काढायचा सर्च करायचा ते सापडला तर त्याचा डी पी लॅपटॉपला ठेवा किंवा तुमच्या मोबाईलला ठेवा ते आपोआप लक्षात राहते परत आठ दिवसानंतर डी पी ह्याचा ठेवायचा नद्यांचा ठेवायचा परत पुढच्या आठ दिवसात हिमालयन जे पर्वत आहेत त्यांचा ठेवायचा ते आपोआप डोळ्यासमोर आल्यानंतर लक्षात राहते अभ्यास सोपा होऊन जाते सहज सोपं आणि सोपं सुंदर त्या दिशेनं प्रवास एक एक मार्ग महत्त्वाचा आहे प्रत्येक मार्गासाठी लढाई कट कुठल्याही पद्धतीनं करा पण लढाई जिंका शेवटी यश महत्त्वाचं आहे कसं का भेटणं झालं सगळ्यात मोठं कुठलं आहे सगळ्यात पहिलं कुठलं आहे ते सुद्धा महत्त्वाचं आहे व्याघ्र प्रकल्पाने त्यानंतर वने वनाचं विभाजन वनेमध्ये विचारण्यासारखं काय तर पहिलं त्याचं प्रकार प्रकार पडताना कसं आहे आधी उष्ण कटिबंदी असेल ना त्याच्याच पुढं वेगवेगळे प्रकार पडतात उष्ण कटिबंदीमध्ये कसं असणार पहिल्यांदा सदाहरित असणार दुसऱ्यांदा नीम सदाहरित असणार त्याच्यामध्येच पानझडी असणार म्हणजेच एव्हर ग्रीन सेमी सेमी एव्हर ग्रीन आणि डिसिडियस ट्रॉपिकल म्हणजे ट्रॉपिकल एव्हर ग्रीन ट्रॉपिकल सेमी एव्हर ग्रीन आणि ट्रॉपिकल डिसिडियस असे टाईप पडतात आणि त्याच्यामध्ये वनस्पती आहे ना एकमेकांमध्ये मिक्स होते आता समजा सदाहरितमध्ये कुठलं आहे रोजवूड मोहनी आयबोनी मोहगनी असे जे मोठे मोठे उंच जाणारे झाड आहेत वीस मीटर वीस मीटरपेक्षा जास्त ते जास्त करून सदाहरित वन आढळतात कारण तिथं कसं आहे जास्त पाऊस पडतो आहे आणि मृदा पण सुपीक असते रोज पाऊस पडल्यामुळं ते जास्त उंच वाढतात त्यामुळं सदाहरित वनातलं लाकूड आहे ते जास्त टनक असते फर्निचरच्या काही कामाच नसते सगळ्यात जास्त चांगलं लाकूड कुठलं मानलं जात आहे जे मऊ असेल मऊ असेल तरच त्याला आपण आकार वगैरे देऊ शकतो कडक असेल तर काय कामाचं आहे फक्त जाळायचंच सरपण किंवा इंधनासाठी त्याचा उपयोग होत आहे तर सदाहरितमध्ये कुठल्या कुठल्या वनस्पती आढळतात नीम सदाहरितमध्ये कुठल्या पानझडी कुठल्या उष्णकटिबंधीनंतर उपोष्णकटिबंधी सगळे वेगवेगळे प्रकार आहेत ते बघा त्याच्यानंतर मान्सूनकडे जायचं हे सगळे ह्याच्यामध्ये पण प्रकार पडते उपोष उपोष्ण कटिबंधीमध्ये पुढचे तीन प्रकार त्यानंतर मान्सून मान्सून महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा आहे त्याला आल्लापल्ली वने असं पण म्हणतो गडचिरोली साईडला जास्त करून मान्सूनमध्ये आळतात आढळतात त्याच्यानंतर सागवान आणि साल हे महत्त्वाचं आहे तिथं त्यामुळं सगळ्यात जास्त प्रोडक्टिव्ह आहेत मान्सून वने त्यानंतर काटेरी वने शुष्क प्रदेशात आढळतात बोरी बाबळी सातारा सा सातारा सांगली कोल्हापूर सांगलीचा पूर्व भाग साताऱ्याचा पूर्व भाग आणि सोलापूरचा बराचसा भाग उस्मानाबादचा पण बराचसा भाग बोरी आणि बाबळी प्रत्येक बांधाला आढळतात ते काटरे काटेरे प्रदेशात आढळणारे वन आहेत त्याच्यानंतर सुंदरी किंवा सुंदरी प्रकारचे त्याला आपण दलदलीय वने असं म्हणतो मार्सीलँडमध्ये आढळतात खरपुटी दलदली खरपुटी दलदलीमध्ये आपलं महाराष्ट्राचा एरिया वाढलेला आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह ग्रोथ आहे दलदली वनात सुंदरी वने पण म्हणतात कारण सुंदरी हे जास्त वृक्ष तिथं आढळत मोठ्या प्रमाणात हे वनाचा डिस्क 
म्हणजे तिथं लाकूड कुठल्या टाईपचं आढळतं त्या लाकडाचे उपयोग काय त्यानंतर त्या वनामध्ये असणारं स्तरीकरण म्हणजे कट डेन्सिटी किती आहे झाडांची आता काटेरी वना डेन्सिटी कमी असणार स्तरीकरण कसं झालेलं आहे वेली वगैरे कुठल्या कुठे आढळले जातात त्यासोबतच कुठल्या कुठल्या प्रकारचे झाडं आढळतात त्यावरच प्राणी जीवन अवलंबून आहे कसं तर चित्ता बघा चित्ता कुठं राहत आहे जिथं काटेरी वन आहेत म्हणजे वाळवंटी प्रदेशात आढळणार प्राणी आहे चित्ता तो त्याचा एरिया आहे तिथला तो अपेक्स म्हणजे सगळ्यात मोठा भक्षक आहे त्या एरियातला तिथं वाघ आढळत नाहीत किंवा सिंह पण वाळवंटी प्रदेशात म्हणजे शुष्क प्रदेशात आढळत आहे गुजरात राजस्थान बाँड्रीला वाघ कुठं आढळत आहे वाघ घनदाट जंगलात आढळत आहे तसं तिथलं प्राणी जीवन वनावर अवलंबून असतंय खनिज खनिज कुठला आता खनिजचा एका खनिजानुसार अभ्यास करायचा आधी एक खनिज घ्यायचं समजा कोळसा घेतलं एक नंबर राज्य कुठलं आहे त्याच्या उत्पादनात आणि दोन नंबर राज्य कुठलं आहे हे बघायचं परत नकाशावर काढायचं ते राज्य नकाशा वापरून परत कोळशाचे प्रकार सायन्समध्ये पण चालतंय अंत्रासाईट बिटोमिनस लिग्नाईट पीट लिग्नाईट बिटोमिनस अंत्रासाईट अंत्रासाईट सगळ्यात भारी त्याच्याखाली बिटोमिनस टारसाठी सुद्धा वापरत आहे टार म्हणजे डांबर त्यासाठी सुद्धा बिटोमिनस वापरतात लिग्नाईट लिग्नाईट नवेली तामिळनाडूच्या साईडला जास्त करून खाणे आहेत कुठल्या कोळशाच्या कुठं जास्त खाणे आहेत अंत्रासाईट सगळ्यात जास्त भारी कोळसा आहे तो जम्मू काश्मीरमध्ये मध्ये आढळतो पण जम्मू काश्मीरमध्ये फार कमी प्रमाणात आहे आपल्या इथं गोंडवानामध्ये सगळ्यात जास्त कुठला आढळतो बिटोमिनस अंत्रासाईड ह्याच्या दरम्यानचा कोळसा जास्त करून आढळतो आणि सगळ्यात खालचा आहे पीठ सगळ्यात खालचा आणि कॅनल पण आहे एकदम हलका कॅनल पाचवा प्रकार कोळसा झाला तसंच लोखंड लोखंडाचे सूत्र विचारलं होतं एकदा म्हणजे हेमेटाईड मॅग्नेटाईड लेमोनाईड सिडेराईड ह्याचा पण क्रम तसाच लावायचा आणि सूत्र पण विचारलं होतं लक्षात ठेवताना तुमचे तुमचे स्वतःचे ठोकताळे तयार करा स्वतःची स्ट्रॅटर्जी तयार करा मी कसं लक्षात ठेवलं होतं हेमेटाईड ह्याचा कलर सूत्र आता कलर लक्षात ठेवताना काय ट्रिक लावली होती हेम म्हणजे काय हिम हेमोग्लोबिन वगैरे इरोथ्रोसाईड म्हणजे लाल कलरचं असतंय त्यामुळे ह्याला लाल तांबड्या कलरचा लिमोनाईट लेमन कलर म्हणजे कसा पिवळा हेमेटाईट लेमोनाईट मॅग्नेटाईट काळा लक्षात कसं ठेवायचा मॅग्नेटचा कलर म्हणजे काळा प्रत्येक ह्याला ट्रिक लावा सोपं होऊन जाईल सगळं आणि जर फॉर्म्युले लक्षात राहत नसले तर कुठल्या तर दोन ह्याचे लक्षात ठेवा जोड्या लावला आलं तर आपलं नशीब आणि जोडी दोन्ही जमली तर मार्काचं मिळ बसेल <laughs> कारण सगळं लक्षात ठेवणं अवघड आहे काय काय ह्याचे फॉर्म्युले जास्त मोठे आहेत त्यामुळं महत्वाचे महत्वाचे एक दोन तरी लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा पहिल्या टप्प्यात दुसऱ्या रिव्हिजनच्या वेळेस दुसऱ्या दोन लक्षात ठेवा पहिल्या रिव्हिजनच्या वेळेस पहिल्या वाचनाच्या वेळेस एक दुसऱ्या रिव्हिजनच्या वेळेस दोन आणि तिसऱ्या रिव्हिजनला परत ही चारी पण वाचा म्हणजे लक्षात राहून जातील पण किमान दोन तर माहीत पाहिजे नंतर चारही माहीत आहेत आणि चारीमध्ये कन्फ्युजन आहे काहीच उपयोग नाही त्याचा म्हणजे शंभर टक्के येत असून सुद्धा कन्फ्युजनमध्ये पन्नास टक्के मार्क कमी पडणार तुम्हाला दोन पैकी एकच प्रश्न बरोबर येणार आणि चुकला तर अजून निगेटिव्ह आहे एक मार्क कमी होत आहे म्हणजे पॉईंट सिक्स्टी सिक्स त्याचं परत राऊंड फिगर होत आहे त्यानंतर मृदा खनिजे झालं खनिजे सगळे करा त्यामध्ये मेटॅलिक नॉन मेटॅलिक आणि गौण खनिज आहे गौण खनिज म्हणजे काय वाळू वगैरे ते काय आपल्याला एवढं जास्त महत्वाचे नाहीत मेटॅलिक नॉन मेटॅलिक दोन धातू अधातू खनिज ॲसबेस्टॉस वगैरे ते सुद्धा बघा मायका ॲसबेस्टॉस त्यानंतर आता मृदा बघूया भारतात सगळ्यात जास्त कुठल्या प्रकारची मृदा मृदा आढळते असा प्रश्न विचारला होता गेल्या कंबाईनला 
गाळाचे आणि भारतात गाळाचे महाराष्ट्रात महाराष्ट्रात काळी कधी कधी कन्फ्युजनमध्ये कसं आपण लय सोपा प्रश्न आला त्याच्या आनंदात प्रश्न चुकून बसतो काळे दिसले गेले त्याला गोल करून टाकायचं त्यामुळं आला तर आपल्या टप्प्यातलं चांगलंच आहे पण फुल टॉसला बोल्ड होताना पण बऱ्याच जणांना बघितलं किंवा कॅच आउट होताना त्यामुळं फुल टॉस असा मारायचा की स्टेडियमच्या बाहेरच गेला पाहिजे पण त्याच्या आधी पोझिशन घ्या नाहीतर आधीच बॅट फिरवायची आणि एकदा फिरलेली बॅट असेल म्हणजे गोळ गोळा झाला एकदा विषय संपला ना तिथं बोल्डच उडणार बॉल सुटला आणि परत कळलं तर कायच उपयोग नाही त्याचा मृदीचे प्रकार गाळाची काळी तांबडी पर्वतीय जांभी दलदली तर हे करताना काय करायचं गाळाच्या मृदामध्ये कुठला घटक जास्त आहे आणि कमी आहे जर तुम्हाला कमी लक्षात आलाच नसेल ना तर जास्त तरी लक्षात ठेवा कुठले घटक जास्त आहेत आता गाळाच्या मृदामध्ये जास्त करून सेंद्रिय द्रव्य येते सारखं त्या गाळाचे पण अजून वेगळे वेगळे प्रकार आहेत त्यामध्ये बाबर खांदर तराई भांग बाबर तराई खादर भांगर म्हणजे हे वेगवेगळे टाईप पडतात त्यामध्ये पण सुपिकता कमी जास्त होत आहे बाबर म्हणजे मोठा दगड गोट असतंय तराई प्रदेश म्हणजे काय आपल्या नेपाळच्या थोडं खाली म्हणजे उत्तर प्रदेशची बॉर्डर ते पाणी जे आतमध्ये जात आहे असं प्रदेश असतंय इथे वाढतो लक्षात ठेवता नाही ना आकृती काढून असं लक्षात ठेवा की ते कायम लक्षात राहिलं पाहिजे हे असे दगड गोटे असतात तर पाऊस पडला ना हे प्रवाह आतमध्ये जातात भाभरमध्ये कुठंतरी लुप्त होऊन जातात म्हणजे जमिनीच्या खाली जातात आणि तराई म्हणजे बारकी ज्यावेळेस इथं लहान लहान ग्रॅनुल असतात इथनं बाहेर येते पाणी म्हणजे इथं गाळाची थोडंफार दलदलीचा प्रदेश तयार होत आहे त्याला तराई म्हणतात तराईच्या पुढं भांगर त्याच्यानंतर खादर खादर नवीन गाळाचा प्रदेश भांगर जुना गाळाचा प्रदेश त्याच्या खाली तराई आणि त्याच्यावर भाभर कसाही प्रश्न येऊ द्या तुम्हाला बरोबर यायला पाहिजे क्रम विचारू द्या सुपिकता विचारू द्या गाळाचं प्रमाण कसं असू द्या काही विचारू द्या त्याच्यावर बरोबर आलं पाहिजे उत्तर काळीमध्ये पण तसंच टिटेने फिरस लोह ह्याचं प्रमाण जास्त असतंय चुनखडक जास्त असतं यामध्ये मग असंच प्रत्येक ह्याचं करा तांबडा फुल कलर कशासाठी येते काळा कलर कशासाठी येते परत पर्वतीय जांभी जवळपास येते जांभीमध्ये लिचिंग होत आहे त्यातले वाहून जातात अल्युमिनियमसारखे घटक लोह दिसत आहे वर लोह जास्त असत आहे मग ह्याच्या पूर्ण कॅरेस्टरिस्टिक्स म्हणजे वैशिष्ट्य काय ते बघा आणि तिथं कुठल्या जा वृक्ष येऊ शकतात कारण ह्या दोन गोष्टी तुम्ही आत्ताच जर केल्या तर कृषीमध्ये फायदा होणार आहे तिकडं ह्या गोष्टी परत रिपीट आहेत अजून तुम्हाला आता लोकसंख्या लोकसंख्या हे सगळ्यात जास्त वेटेज असणार म्हणजे एका सब्जेक्ट एवढं वेटेज असणार पॉईंट आहे कारण लोकसंख्या दोन तीन चॅप्टरमध्ये रिपीट रिपीट होत आहे भूगोलमध्ये पण येत आहे ते परत इकॉनॉमिक्समध्ये पण येत आहे आणि करंटच्या अनुषंगानं पण काही विचारतात रिपोर्ट वगैरे त्यामुळं लोकसंख्येवर जास्त लक्ष द्या पाच ते सहा प्रश्न या एकाच पॉईंटवर आलेले आहेत अख्ख्या विषयासारखं म्हणजे जगाच्या भूगोलला जेवढे प्रश्न येतात किंवा भारताच्या भूगोलला जेवढे प्रश्न येतात तेवढे एकट्या लोकसंख्येवर आले लोकसंख्या करताना इकॉनॉमीच्या स्ट्रॅटेजी वेळेस अजून डिटेलमध्ये सांगतील पण तुम्ही साधारण काय करा एक भारत आणि महाराष्ट्र असेल या आणि त्याच्यामध्ये जे काय असेल ते पॅरामीटर म्हणजे हे घटक असेल आता ह्यामध्ये काय असणार पहिल्यांदा लोकसंख्या त्याच्यामध्ये नंतर काय येणार लिंग गुणोत्तर त्यानंतर बाल त्यानंतर घनता त्यानंतर शहरीकरण हे असे जे पॉईंट आहेत ना ते असं मध्ये लिहा म्हणजे भारतातील लिगी परत महाराष्ट्रातील येता लिहता येईल आपलं एकशे एकवीस कोटी आणि परत इथं अकरा कोटी जे काय असेल ते पुढं हे असं दोन्ही लिहून घ्या लिहिताना तुम्हाला कम्पेरेटिव्ह लिहिलं ना तर सोपं जाईल आणि एकच पान तयार होईल हे पान लय जास्त महत्त्वाचं आहे तुम्हाला पाच मार्क वेटेज असलेलं पान आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट परत एच आर एच आर डीला पण लागणार आहे मुख्य परीक्षेला पण लागणार आहे त्यामुळं 
दुसरी जनगणना व्हायच्या आधी आपल्याला पास व्हायचं आहे त्यामुळे हे पान दोन वर्ष तर चालेल दोन वर्ष वेळ लेट आहे आकडेवारी दोन हजार एकवीस नंतर येत आहे जनगणनेचं काम चालू होईल आता डबल पाट करावं लागेल त्यामुळे आत्ताच विचार करा परत कन्फ्युजन होणार आहे अजून जास्त बरं आहे जनगणना तर दहा वर्षाने घेतात अजून एक घटक आहे ह्याच्यावर प्रश्न विचारणारा महामार्ग आणि रेल्वेचे मुख्यालय जे सोळा सत्र आहेत कोलकाता मेट्रो धरून सतरा तर रेल्वेचे मुख्यालय आपल्या मुंबईला दोन आहेत चर्चगेट वेस्टर्नच आहे आणि सेंट्रलचं सी एस टी आहे सी एस एम टी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल सी एस टीचं सी एस एम टी केलं आता रेल्वे मुख्यालय चर्चगेट आणि सी एस एम टी तसं सगळं करा उत्तर रेल्वेचं कुठलं आहे दक्षिण रेल्वेचं कुठलं आहे साऊथ सेंट्रल म्हणजे दक्षिण मध्य रेल्वे दक्षिण पूर्व रेल्वे कमीत कमी महत्त्वाचे तर करा उत्तर रेल्वे पश्चिम रेल्वे दक्षिण रेल्वे पूर्वी रेल्वे किनारी रेल्वे एवढे तर पहिल्या टप्प्यात करा परत दुसऱ्या टप्प्यात दुसरे लक्षात ठेवा एकदम खाल्लं एक भाकरी जर घेतली आखी खाल्ली तर ती चावतच येत नाही घास करून खाल्ले तर मग ते पचते लवकर त्याच्यामुळे तसं केलेलं चांगलं आहे पहिल्या रिव्हिजनच्या वेळेस पहिल्यांदा वाचताना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किनारे एवढे पाचच पाठ करा दुसऱ्यांदा परत अजून वाढवा त्यामध्ये मध्य समजते भारताचा भूगोल संपला लोकसंख्या करताना स्थलांतर पण बघून या स्थलांतर पण त्याच्यावर पण प्रश्न येतात जनरल आयडिया बघायची स्थलांतर कुठून कुठं जास्त होत आहे सगळ्यात जास्त स्थलांतर कुठून कुठं होत आहे खेड्यातून शहराकडे असं वाटतंय पण खेड्यातून खेड्याकडे जास्त होत आहे सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे विवाह स्थलांतराचं त्यामुळे विवाहामुळं होत आहे सगळ्यात जास्त स्थलांतर त्याचा अर्थ खेड्यातून खेड्याकडे खेड्यात राहणारे बरेच जण असतील एम पी सी करणारे त्यांचे मामा वगैरे जास्त करून दुसऱ्या जवळपासच्या खेड्यात असतात त्यामुळं तिथं आधीचे विवाह जेवढे झालेले आहेत ना ते खेड्यातून खेड्याकडे जास्त झालेले आहेत तुम्ही स्ट्रक्चर बघा म्हणजे भूगोलाचा अभ्यास काय डायरेक्ट वर्ण येत नाही ते आपल्यातूनच आपलाच अभ्यास आहे त्यामुळं आपलं ऑब्झर्वेशन असं ठेवा जर समजा तुम्हाला कुठला प्रश्न आला नाही प्रातिनिधिक स्वरूपात सांगतोय हा प्रश्न जर आला नाही तर आपण जनरल परिस्थिती आपल्याकडची बघायची वाईड अँगलनं बघायची आपला व्ह्यू ब्रॉड ठेवायचा आणि विचार करायचा उत्तर बरोबर सापडतं आपल्याला सापडलं नाही तर जवळ तर जातो आपण त्या उत्तराच्या सगळ्यात जास्त विवाह हा कारण असताना खेड्यातून खेड्याकडे जास्त होणार आहे अजून तरी भारताच्या लोकसंख्येत आहे ना पस्तीस टक्के शहरीकरण झालेलं आहे भारताचं म्हणतो मी महाराष्ट्राचं पंचेचाळीस टक्क्याच्या जवळ गेलं आहे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आता वेगळा विचार होईल जर जनगणना आल्यानंतर अजून माहीत नाही किती शहरीकरण झालंय पण नक्कीच वाढलेलं आहे पाच दहा टक्के वाढणार आहे अजून फिफ्टी फिफ्टीच्या पुढे जाईल महाराष्ट्राचा भूगोल परत सेम तशीच पद्धत भारताचा जसं केलं स्थान विस्तार महाराष्ट्रात महत्वाचं काय तर नकाशाचा आकार बघायचा प्रत्येक राज्याचा आप जिल्ह्याचा आपला जिल्हा तर आपल्याला माहीत असते पण जिल्ह्याच्या आजूबाजूचे पण जिल्हे बघायचे सुरुवात कशी करायची पहिल्यांदा कोकण घ्यायचं कोकणातले सगळे जिल्हे बघून घ्यायचे नकाशात सगळ्यात खाली सिंधुदुर्ग त्याच्यावर रत्नागिरी त्याच्यावर रायगड त्याच्यावर मुंबई ठाणे आणि त्याच्यावर पालघर असं बघून घेतलं तर आजूबाजूचे राज्य सॉरी जिल्हे क्लिअर होत झाले आपल्याला त्याच्या शेजारचे जिल्हे बघायचे परत आणि परत तालुक्याकडे जायचं तालुक्याकडे एवढं डीपमध्ये जायची गरज नाही कंबाईनला जास्त करून विचारतात मुख्य परीक्षेला पण साधारण आकार तर माहीत पाहिजे ते असं पण विचारतात की क्लॉकवाईज 
क्रम लावा शेजारचे जिल्हे विचारतात जिल्ह्याचा आकार विचारतात डायरेक्ट जिल्हा देतात मधलं नाव लिहिलेलं नसते ना तुम्हाला ओळखूच येईल अहमदनगर जिल्हा दिलेला असेल तर त्याचा आकार अहमदनगर सोपा आहे पक्षासारखा आकार आहे त्याचा किंवा बरेच जण अहमदनगरचे असतील तर तुम्हाला ते स्वतःचं जिल्हा ओळखता येते पण समजा वर्धा दिला भंडारा दिला गोंदिया दिला तर त्याचं ओळखणं अवघड आहे तर तुम्ही असं बघताना स्टेन्सिलवर त्याची प्रॅक्टिस करा किंवा बघा साधारण जिल्हे कुठले मोठे मोठे जिल्हे तर लक्षात ठेवा चार ऑप्शन दिले होते एकदा ज्यावेळेस आयोगानं प्रश्न विचारला तर त्यावेळेस चार ऑप्शन दिले होते आणि खाली चार जोड्या लावायला सांगितले होते दोन ते तीन जिल्हे ओळखू आले एखादा ओळखा ओळखता आला नाही तरी काय प्रॉब्लेम नव्हता त्या बाकीच्या तीनवर तुम्ही अंदाज लावून बरोबर उत्तरापर्यंत जाऊ शकत होता त्यामुळं ते आकार बघा जिल्ह्याचा कसा आहे तो त्यानंतर पश्चिम घाट सह्याद्री सह्याद्रीला सह्याद्रीपासून निघणाऱ्या रांगा वरचे हरिश्चंद्र बाला अजिंठा सातमाळा आधी त्यापासून कुठल्या नद्याला विभाजन करते गोदावरी आणि वरची तापी ह्याला विभाजन करते अजिंठा सातमाळा त्याच्याखाली हरिश्चंद्र बालाघाट शंभू महादेव अजून खाली आहे हरिश्चंद्र बालाघाट असं ही सह्याद्री आहे सातमाळा अजिंठा असे विभाजन होते पुढे त्याचं त्याच्यानंतर हरिश्चंद्र बालाघाट त्याच्यानंतर शं असं एका ठिकाणावरून निघत नाही खालून निघतं असं फक्त संकल्पचित्र म्हणून बघाय ॲक्युरेट नाही ते कुठल्या नद्याचं विभाजन करते भीमा नदी ह्याच्यामधनं वाहते का कृष्णा खालून वाहते ना शंभू महादेवच्या खालून वाहते ह्याच्यामधून भीमा वाहते ह्याच्यावर गोदावरी आहे ह्याच्यावर ताप आहे साधारण एवढं तर अंदाज यायला पाहिजे आपल्याला आणि त्याच्यामध्ये शिखर कुठले आहेत परत हरिश्चंद्रगड वगैरे कुठं आहे हां सातमाळा अजिंठामध्ये कुठले आहेत नद्या कुठल्या आहेत जवळपास नद्या करताना भीमा नदीचा वेगळा विचार केला जातो कारण भारताच्या महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन ती भेटते कृष्णेला नद्या करताना गोदावरीपासून सुरुवात करा गोदावरी भीमा कृष्णा त्यानंतर इकडच्या विदर्भाच्या नद्या बऱ्याचशा दुर्लक्षित राहतात आणि त्याच्यावरच बऱ्याच वेळा प्रश्न यायला आहे वर्धा वैनगंगा पैनगंगा आणि परत ते तीन एकत्र झाल्यानंतर इकडनं येणारी इंद्रावती पण महत्त्वाचे ते वर्धा पैनगंगा एकत्र संगम प्राणहिता आणि ते जसं बाँड्रीवरनं वाहते ते कुठल्या जिल्ह्याची बाँड्री तयार करते ते पण बघायचं गडचिरोलीच्या खालनं ते राज्याची पण बाँड्री तयार करते खाली आणि कुठून उगम पावलेले आहेत वर्धा कुठून उगम पावते वैनगंगा पैनगंगा कुठून उगम पावते त्याच्यावरचे मग असे तुम्हाला सांगितलं होतं मी धरणं वगैरे जे क्रम दिलता ते क्रम बघा आणि ते इकडं रिपीट करा तसंच करा त्यानंतर टेकड्या टेकड्या करायच्या हनुमान गाळणा गाविलगड डोंगर मुदखेड नाशिकच हे सगळ्या चिकोडी बारक्या बारक्या सुद्धा आहेत कोल्हापूर जवळच्या कळत ना त्यानंतर आपल्या उस्मानबाद मधील असतील येरमाळाजवळचे डोंगर किंवा काय म्हणलात हा हनुमान उभर आहे हनुमान गाळणा नंदुरबार जवळ गाविलगड अमरावती मृदा वन हवामान सेमच परत मृदा वन हवामान तुमचं बऱ्यापैकी मृदा तिकडं झालेलं असेल आता इथं काय बघायचं फक्त कुठल्या कुठल्या भागात कुठले कुठले मृदा आहे हे ना कशात बघायचं मृदा वन हवामान वन आहे बोल काय हा खाड्याचा क्रम बघायचा आहे खाड्याचा आणि खिंडीचा खाड्या का नाही खाड्या समुद्र बघता ना आपण शेवटी समुद्र किनारा ज्यावेळेस बघाल ना लांबी रुंदी त्यावेळेस किंवा सुरुवातीला पण बघून घेतलं तर चालेल खाड्यासाठी वेगवेगळे स्ट्रॅटर्जी तयार करायचे म्हणजे नावाची तयार करायची दादा सूर्य वर आला म्हणजे दमनगंगा सूर्या वैतरणा नद्या आणि खाड्या हे दोन्ही मिक्स करायचे तुमचं बरोबर आहे ते नद्यासोबतच घ्यायला पाहिजे कोकणातल्या नद्या करता नाही ना त्या खाड्या करायच्या कारण नद्या आणि खाड्या ह्याच्या जोडी पण विचारले जाते आणि नदीपाठ करतानाच खाडीपाठ करायचे सॉरी राहिले ते कोकणातील नद्या
नद्या करता नहीं ना का ट्रिक तैयार करा तुम्हें हाँ तुम चल प्रत्येक ट्रिक आल तो तुम तुम्हें बाकी सग शेयर करा तुम्हें ट्रिक चांगली अल तुम्हार मित्र पैकी बुम्मी प्रत्येक ट्रिक वेगे अपनी ट्रिक अपने लक्ष्य रहते जो समझा तीन ट्रिक चांगली अल तो घयानी ती ट्रिक तुम्हार मेमोराइज कराए प्रयत्न करा और ट्रिकन तुम्हारा शंबर टक्के उत्तर बरबर रहना अस लक्ष अवगढ़ है बरबर आ नद्या पाठ करता नद्या संबंधी जी खाड़ी पाठ कराए बान सावित्री मजे मेन बान सावित्री क्या खाली ज जयतापुर जवर खा, की खाड़ी जयतापुर काजवी काजली हा दो मधे कन्फ्यूजन होते तो तिथ जास्त लक्ष जयतापुर प्रकल्प पन है आ काजवी नदी पन है तो हा गोषी पर जास्त फोकस सद्या जी चर्चित है ती स शेवट की खाड़ी कुछ लेरखोल दमनगंगा दे तेरखोल हेल ट्रिक लवाच नदी एकत्र कराए आ करता तुम्हें क्या करा रत्नागिरी शेवट कुटे होते है रायगढ़ कुटे होते है के लिए तरी चले आधी समझा वरच कराया ठाने से कराया फ्त एकदा वजता पुढ़ वजता रायगढ़ कराया पर रत्नागिरी कराया पर सिंधुदुर्ग कराया कमीत कमी क्रम विचारला तो तुम्हारा एवड तो क्लिक होल कि ही नदी है ती शंबर टक्के सिंधुदुर्ग मदल ऑप्शन जेव उत्तर दक्षिण विचार खाड़े कि नद्या तो तुम्हारा महत पड़े कि ही शंबर टक्के रत्नागिरी रायगढ़ मदले कि ठाणेतले हेला पन तसच करा भारता भूगोल सारक मृदा हवामान वने कुछ कुछ भागत है तोनतर मानवी वस्त्या लोकसंख्या वस्त्या जे प्रकार विचारते रेशाकृति वगैरह रेशाकृति वस्त्या कुछ आती कुछ आती रेशाकृति वस्त्या नदी या काटी अजु रस्त्या काटे महामार्ग काटे आ कि प्रदेश विखुर वस्त्या कुछ आती डोंगरा प्रदेश स्टार शेपड़ कुछ आती स्टार हाँ नदीच संगम स्टार टाइप हो दोन थ्री हाँ शहर मध्य जिथे चार पांच महामार्ग एकत्र ऑप्शन आ शको नद्या संगमा ठिका पन जिथ तीन नदी एकत्र दोन नदी जाती जास्त एकत्र त्रिवेणी संगम ज्यादा दोन नदी एकत्र हो कभी कभी तीन नदी पे एकत्र शक्य है ती पहामार्ग जास्त शक्यता महामार्ग आना आता समझा कुर्डवाड़ी शहर घया कि सोलापुर घया कि पुने इत एक पेक्षा जास्त महानगर एकत्र अशा वस्ते तैयार होने के प्रमाण जास्त है मजे इकड़े वगोलीक शहर हड़पसरक इक मुंबईक इक सतारक ओल्ड बॉम्बे पुने हाईवे तक वाड़ है त्रिकोणी स्टार शेपड़ वस्ते तैयार होते हेज सोपे प्रश्न तैयार होते एवड का मानवी वस्ते एव अवगड़ नसन है फ्त लॉजिक आल सेंस ऑफ ह्यूमर के जागे ठेवा प्रश्न सोड़ता लोकसंख्या लोकसंख्या परत तिक रिपीट जाए तिक कवर जा लोकसंख्य संपल मानवी अपने भूगोल मध्य तीन ही पे मानवी भूगोल हेच शेवट होता है मानवी भूगोल मध्य मानवी वस्ती है लोकसंख्या हा दो गोषी जा पार्ट संपला मजे अपला जवरपास प्राकृतिक जगह भारता कृषि संपला महाराष्ट्र पंपला कृषि मधे का कृषि मधे तुम्हारा जर वे अल तो फ्त योजना जर वा कृषि दिसले सर भाग एक है ना तेजा बारेपैकी कवर होते हैं मुख्य परीक्षे लगन है अस तुम्हें मुख्य परीक्षे एक दोन तास अभ्यास करा ना तो कृषि मदला तो देशले सर भाग एक मदला कृषि चैप्टर तेवड़ा करा तो चार प्रश्न कि जास्त प्रश्न आए तो फायदा होल तुम्हारा हाँ हाँ एक चैप्टर करा तेवड़ा भूगोल सा पर्यावरण एक बगू अपन भूगोल में जोड़न पर्यावरण बहुया मजे इत भूगोल पर्यावरण दोनों विषय संपत सात मार्गला मैक्जिम पर्यावरण विचार ले आतापर्यत
ते सात मार्क म्हणजे भूगोलमध्ये पण मिक्स होतात ते प्रश्न कधी कधी भूगोलचा काय पर्यावरणाचा हे डिफरन्शिएट करता येत नाही राष्ट्रीय उद्यानाचा वगैरे प्रश्न असला तर दोन्हीकडे येतात त्यामुळे इथं जरी पाच मार्क असेल तर ते दोन्हीकडे आलेले प्रश्न असू शकतात कधी कधी भूगोलमध्ये पण विचारू शकतात ते भूगोलमध्ये पण पॉईंट येतो आणि इकडे पण आहे त्यामध्ये बघा सिलेबसमध्ये पारिस्थितिकी म्हणजे इकोलॉजी दुसरा पॉईंट आहे जैवविविधता म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी क्लायमेट चेंज म्हणजे वातावरणीय बदल क्लायमेट चेंज आणि पर्यावरण रक्षणाचे आंतरराष्ट्रीय पर्या प्रयत्न पर्यावरण रक्षणाचे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न पारस्थितीवर दोन हजार सोळा सतराला शून्य प्रश्न विचारले होते म्हणजे एकही प्रश्न विचारला नव्हता या पॉईंटवर तर दोन हजार चौदाला ह्याच्यावर तीन प्रश्न विचारले होते दोन हजार अठराला ह्याच्यावर एकही प्रश्न विचारला नव्हता तर दोन हजार सोळाला चार प्रश्न विचारले होते जैवविविधता म्हणजे बायोडायव्हर्सिटीवर दोन हजार पंधरावर ला ह्याला एकही प्रश्नाचं वेटेज नव्हतं पण दोन हजार अठराला पाच प्रश्न विचारले होते तसंच दोन हजार तेरा अठराला एकही प्रश्नाचं वेटेज नव्हतं पण दोन हजार सतराला चार प्रश्न विचारले होते म्हणजे ह्याच्यावर एक गोष्ट क्लिअर होईल एखाद्या पॉईंटवर पूर्ण स्किपच केलाय कधी कधी त्याच पॉईंटवर तीन तीन चार चार प्रश्न आलेत ह्याच्यावर कुठली गोष्ट क्लिअर होते प्रत्येक पॉईंट इक्वली इम्पॉर्टंट आहेत आणि कधी कुठल्या गोष्टीवर भर दिल ते सांगता येत नाही आयोग आता परत आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न पर्यावरण रक्षणाचे हे पॉईंट एकच आहे पर्यावरण रक्षणाचे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न म्हणजे जे संघटना असतील पॅरिस करार असू दे किंवा युएन एफ एफ सी सी असू दे या सगळ्या गोष्टीने केलेला एकत्रित प्रयत्न म्हणजे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न सगळ्या आंतरराष्ट्रीय संघटना त्यामध्ये कुठला पॉईंट कुठून करायचा तर सगळ्यात चांगला स्रोत गोरपडे सरांचं पुस्तक जे आधी युनिकमधनं पब्लिश व्हायचं आता सध्या सह्याद्री पब्लिकेशन आवडते बहुतेक नवीन एडिशन त्यांचे ते पुस्तक बेस्ट आहे जर मराठीत प्रिपरेशन करत असाल जर इंग्लिशमध्ये करत असाल तर श्रीराम आय एस मी ते पुस्तक फॉरेस्टच्या परीक्षेचा मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करताना बघितलं आहे बराचसा सिलेबस त्याच्यामध्ये पण कवर होतो आहे आपला पूर्ण श्रीराम आय एसचं पुस्तक आहे त्यामध्ये पण होत आहे आणि आपल्या तुषार गुरुपडे सरांचं पण पुस्तक आणि अजून एक पुस्तक सुमंतराव सोळंकरेचं मुख्य परीक्षेसाठी काढलं आहे त्यांनी पर्यावरणीय भूगोल म्हणून पर्यावरणीय आणि वातावरणीय भूगोल त्याच्यामध्ये पण होत आहे तुषार गोरपडे सरांचं एक पुस्तक वाचलं तरी सफिशियंट आहे त्यांनी सिलेबसनुसारच दिलं आहे जैवविविधता पारस्थितिकी जैवविविधता वातावरणीबद्दल पर्यावरण रक्षणाचे प्रयत्न पारस्थितिकीमध्ये काय काय करायचं व्याख्या करायच्या संकल्पना त्याच्यावर महत्वाचे प्रश्न आहे त्याच्यात जैवविविधतामध्ये परत अजून राष्ट्रीय उद्यानं वगैरे येतात राष्ट्रीय उद्यानं आपण जे भूगोलमध्ये बघितलं ते राष्ट्रीय उद्यानं अभयारण्य आणि बायोस्पियर रिझर्व म्हणजे बायोस्पियर रिझर्व त्यासोबतच 
वेगवेगळ्या ठिकाणी असणारे विविधता जशी कमी होते जास्त होते त्यांनी वेगवेगळे आकृती काढून दाखवलेले त्या पुस्तकात म्हणजे महासागरात कशी असेल खाड्यामध्ये कशी असेल त्या तुलनेत इकोटोन म्हणजे दोन्ही क्षेत्राच्या मधला प्रदेश तिथं सगळ्यात जास्त जैव विविधता असते दोन्ही प्रदेशातले लोक एकत्र राहतात त्या पद्धतीनं वातावरणीय बदलमध्ये वेगवेगळ्या टाईपचं प्रदूषण सुद्धा ह्याच्यामध्ये येतं सगळ्यात मोठं दिल्लीचं वातावरण जर वेळ दिवाळी झाल्यानंतर त्यांना स्कार्प बांधून बळजबरीनं फिरावं लागतं किंवा मास्क लावावंच लागतं सिगरेट पे पिण्यापेक्षा सुद्धा जास्त हानिकारक तिथली हवा आहे असं शास्त्रज्ञाचं किंवा पर्यावरण तज्ज्ञाचं मत आहे चारशे पार जात आहे त्यांचा इंडेक्स जे असेल ते आपल्याकडं जे जे इंडेक्स करते ते पण बघा ह्याच्यामध्ये ॲम्बियट इंडेक्स म्हणजे आपल्या जे पाच घटक आहेत त्याच्यावरनं काढलं जात आहे त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या घटकाचा समावेश होत आहे त्यानंतर म्हणजे प्रत्येक ह्या घट घटकामध्ये ना इंडेक्स काढताना वेगवेगळे वायूंचा समावेश केलेला असते त्यामध्ये कार्बन मोनॉक्साईड असू द्या किंवा प पी एम टू पॉईंट फाईव्ह हे ज्या गोष्टी आहेत त्या इंडेक्स बघा तुम्ही इंडेक्स दोन टाईपचे इंडेक्स आहेत ते दोन्ही इंडेक्स डिटेलमध्ये करा पी एम टेन पी एम टू पॉईंट फाईव्ह त्यानंतर कार्बन मोनॉक्साईड सी ओ टूचा संबंध नसतं तिथं बऱ्याच वेळा आपण चुकतो कुठल्याच इंडेक्समध्ये सी ओ टू येत नाही कारण सी ओ टू हानिकारक नाही तसं आरोग्याला गुदमरत्या माणसाला सी ओ टू जास्त झाल्यावर पण आरोग्याला हानिकारक नाही ते ज्या तुलनेत कार्बन मोनॉक्साईड आहे ते कार्बन मोनॉक्साईडमुळं कुठलं होतं म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यामुळं काय ना काय होतं कार्बन मोनॉक्साईडमुळं ब्लू बेबी सिंड्रोम म्हणजे रक्तामध्ये रक्तवहन क्षमता कमी होते प्रत्येक ह्याचं काय काय शिशेमुळं काय होतं आहे इटाई इटाई कॅडमियम पारा प्रत्येकाचं वेगवेगळं जी हानी दिली आहे तीसुद्धा दिली आहे कोळंबीचं आपलं गोरपडेसरांच्या पुस्तकात ते व्यवस्थित करा त्याच्यामध्ये कवर होऊन जाईल वातावरणी बदलत आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नामध्ये सगळ्या संघटना त्यामध्ये आयुसीएनपासून सगळ्या संघटना हे सगळ्या संघटना शेवटच्या माझ्यामध्ये शेवटचे पंधरा ते वीस पान आहेत गोरपडेसरांच्या पुस्तकात ते व्यवस्थित करा कारण कधी कधी चार चार मार्काचं वेटेज गेलं आहे त्याच्याला झिरो ते चार चार मार्काचं वेटेज गेलेलं आहे त्याला त्यामुळं आय यू सी एन असू द्या किंवा त्याच्यामध्ये यू एन एफ सी सी आहे युनायटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लायमेट चेंज यू एन एफ सी सी लॉंग फॉर्म पण करा लॉंग फॉर्म पण महत्त्वाचं आहे त्यानंतर ते रेड लिस्ट रामसर कन्व्हेक्शन काय त्याच्यामध्ये किती साईटचा समावेश होतो आहे भारतातले कुठल्या साईट आहेत कुठल्या साईट समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे बायोस्फिअर रिझर्व त्यानंतर युनोस्कोनं जाहीर केलेले नैसर्गिक वारसास्थळं ते पण बघा आपलं कांचनजुंगा दोन्ही पड पण आहे म्हणजे सामायिक आहे नैसर्गिक पण आहे हां काय म्हणलं हां ते सिटी आहे पण त्याचा पर्यावरणाशी संबंध नाही जयपूर सिटी म्हणून आहे पर्यावरणाशी संबंध नाही अहमदाबाद जयपूर किंवा मुंबईमधल्या काय वस्तू असतील नैसर्गिक नाही ते नैसर्गिक वारसास्थळ कुठलं आहे पश्चिम घाट कांचनजुंगा अशा गोष्टी चालेल पर्यावरणाचं असं की एकाच पुस्तकात सगळं कवर होत आहे त्याला दुसरं पुस्तक बघायची गरज नाही भूगोल पर्यावरण दोन्ही मिळून जवळपास वीस मार्काचं वेटेज आहे सकाळी आपण पंधरा ते वीस मार्क इतिहासचं बघितलं तसं हे पंधरा ते वीस मार्क वीस प्रश्न सॉरी म्हणजे जवळपास तुमचे आत्ताच चाळीस म्हणजे तीस ते चाळीस साठ ते ऐंशी मार्काचं अॅनालिसिस कवर झालं आहे आता ह्याच्यानंतर आपण सायन्सचं बघूया ब्रेक घेऊया